ni saa moja alfajiri kwa South Africa ya Mashariki ni kusalimu popote pale ulipo mpenzi mtazamaji wa Shalom TV online katika YouTube lakini pia msikizaji wa Wapo Radio FM ambaye tayari wakati huu umetegia sikio lako lakini pia uko katika luninga yako kutazama eh, kipindi hiki cha tuamke pamoja ambacho kinakwenda mpaka pale saa mbili kamili asubuhi ya leo leo ikiwa ni siku ya nane ya mwezi wa saba katika mwaka wa elfu mbili na ishirini ile kukaribisha katika matangazo haya jina langu ni Agustino Kiondo ambapo hapo baadaye tutaungana pamoja na Jessica Matthew kuendeshea gurudumu hili mpaka pale saa mbili kamili lakini kama ilivyo kawaida punde hapa unaungana naye mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International Askofu Silvester Gamanywa katika wasaa wa ana kwa ana ambapo unapata ujumbe mzuri wa neno la Mungu na bila shaka hapo ulipo umekwisha kuandaa kalamu yako pamoja na daftari yako kwa ajili ya kuweza kunukuu kile ambacho mtumishi wa Mungu anakwenda kukifundisha katika siku ya leo ana kwa ana ni mpaka pale saa mbili kamili ambapo mbili kamili ni wasaa mzuri wa kuweza kupata taarifa mbalimbali zilizojiri ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania ni mpaka pale saa mbili na dakika 30 12 dakika 30 ni muziki na matangazo mpaka pale saa moja kamili. Saa moja kamili ni wasaa mzuri wa mwangaza wa siku ambapo hapo tunachambua mambo mbalimbali yanayohusiana na jamii. Mwangaza wa siku ni mpaka pale saa moja na dakika 30. Saa moja dakika 30 ni wasaa mzuri wa mapitio ya magazeti ungwe ya mwisho kabisa katika kipindi cha tuamke pamoja na Shalom TV online pamoja na Wapo Radio. Basi pale ulipo kata tayari ili uweze kuungana naye mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International Askofu Silvestre Gamanyo tayari kabisa kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. cha ana kwa ana. Namshukuru Mungu kwamba tumeamka pamoja ili tuweze kuomba pamoja kama ilivyo desturi ya kipindi chetu. Lakini tunatafakari pia ujumbe wa Mungu ambao unakuwa ndio nuru yetu ya siku ya kutuongoza katika yale tunayokwenda kuyafanya tunaendelea na ujumbe ambao tumekuwa nao unaohusu e, shule ya unyenyekevu inayoendelea leo itakuwa ni siku ya nane pale saa 11 mpaka saa 12 jioni lakini sisi asubuhi tunatafakari juu ya kisa kimoja cha mtu mpole kuliko wote duniani. Tunakwenda kutafakari juu ya mtu mpole kuliko wote duniani. Kumbuka tunajifunza habari ya unyenyekevu. Huyu mtu mpole kuliko wote duniani tutasoma habari zake historia yake na mpaka alipofikia mahali pa kuitwa kuwa ni mpole kuliko wote duniani alikuwa na sifa gani tukianza uchambuzi wa habari za huyo mtu mpole kuliko wote duniani tusome katika kitabu cha hesabu sura ya 12 Tusome mstari mtatu ya kwanza. Na nukuu. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa 
amemoa maana alikuwa amemoa mwanamke mkushi wakasema je ni kweli bwana amenena na Musa tu hakunena na sisi pia bwana akasikia maneno yao basi huyo mtu huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi mwisho wa kunukuu mtazamaji na msikilizaji tumesoma kisa cha mtu na ndugu zake ambao walimteta au walimsengenya kwa sababu alifanya uamuzi ambao haukuwafurahisha au kwa fikra zao ulikwenda kijume na matakwa yao Hawa ni Miriam na Haruni Kumbuka kwamba katika historia kwa kifupi tu e, wakati wana wa Israeli wako Misri walienda kule kwa sababu Yusufu alikuwa kule akiwa na nafasi ya juu ya utawala walienda kule wakati wa njaa na wakahamia huko na yule mkuu wa Misri kwa jina la Faraho alipokufa wana wa Israeli wakaingizwa utumwani kwa watumwa wa Misri kwa sababu walikuwa na watu wanaofanikiwa wanachipa kazi wanafanikiwa mpaka wanawazidi wenyeji kwa hiyo kawa tishio imenikwa kaionuka farao si mjua Yusufu akaamua kuwatesa wana wa Israeli na kuwatumikisha sasa alitoa mpaka agizo kwamba hawa wana wa Israeli wakishi kwamba hawazaani yani hawaendelezi hawa uzao wao kwa hiyo akatoa shariti la kuchinja au kuua watoto wote wa kiume wanaozaliwa katika familia za Kiebrania ni katika mazingira hayo e, baba yake na mama yake Musa walipomzaa Musa akiwa ni mtoto wa kiume mama yake akawahi kumficha ili asije akauawa na wale wakunga wa kimisi ambao wanafuatilia wanawake wa Kiyahudi wanaojifungua akashona kimfuko kama kikapu hivi akamtia mtoto yule ndani ya kikapu akaenda akamtumbukiza majini alafu wakati huo huo dada yake Musa ambaye ndio Miriam akaambia na mwake amwangalie aone nini kitakachompata huyo mtoto basi katokea e, malikia au mtoto wa kike akitwa binti farao alienda mtoni kuogelea ndipo akakutana na kikapu kina mtoto ndani akaona yule mtoto ni mtoto wa Kiebrania akawa ameamua kumfanya awe ni mtoto wake wa kumzaa na wakati anawaza atanyonyeshwa na nani Miriam akaenda akamwambia je aenda akamtafutie mwanamke wa Kiebrania anayeweza kumnyonyesha ile mlikia akasema sawa Miriam akaenda kwa mama yake akamleta kwa binti farao akaanza kunyesha Musa chini ya mamlaka ya binti farao hiyo ni historia 
ya Musa. Kwa hiyo Musa alikulia alinusurika kufa kwa kuchukuliwa na binti farao kama mtoto wake. Kwa hiyo akakulia katika himaya ya kifalme toka akiwa mtoto mdogo ingawa alikuwa anaonyeshwa na mama yake na amekaa katika mazingira hayo ya kifalme kwa miaka 40 ndio pale tuliposoma huko nyuma kwenye Hebrania moja kwa uruzi wa mashujaa imeandikwa Musa alipokuwa mtu mzima akaamua kukataa kuitwa mwana wa binti farao akaamua kujiunga na Waebrania awe mtumwa badala ya kuendelea kufurahia maisha ya kifalme kwa farao ambayo yalikuwa ni maisha ya ibada kwa miungu maisha ambayo hayampendezi Mungu inaitwa kujifresha katika dhambi kwa kitambo akakataa kaona ni heri ajiunge na watu wa Mungu ambao ni kabila yake la Kiebrania kwa hiyo historia ya Musa maana yake huyu Miriam na Haruni Haruni ni kaka mkubwa Miriam ni dada yake na hao ni wakubwa kwa sababu wakati anazaliwa hao ni wakubwa sasa Musa alipokataa kuitwa mwana binti farao alikwenda kujumuika na jamaa zake hao lakini akawa amepoteza sasa yale marupurupu zile fursa eh, za kifalme ambazo amezizoea kwa miaka 40 ya ujana wake Siku moja Musa akakutana na Mwabrania mmoja akipambana na Misri. Misri anataka kum, kum, kumpiga Mwabrania. Musa akakasirika akamkamata yule Misri akampiga akamuua. Alipomuua yule mwebrani akashangaa jinsi ambavyo ametetewa na Musa akashangaa sana lakini baadaye kitendo kile kikamponza Musa kwa sababu alipokuta mwebrani anagombana mwebrani mwenzake akataka katika kuamua kwa jamani nyisi ndugu mmoja akasema he nataka kuniwa kama ulivyo moyo yule Misri akatoboa siri kwa siri hiyo Musa akakimbia kutoka Misri akaenda mpaka mbali kwenye nchi inaikuwa inaitwa Midian sasa nazungumza habari za tumesoma habari za Musa ametajwa kwamba alikuwa ni mpole zaidi kuliko wanadamu wote waliokuwepo juu ya uso wa nchi upole huo aliupata wapi wakati alishaua mtu kwa asira akitaka kuamulia kaka yake ndugu yake akatoroka kutoka Misri kwenda nchi ya mbali akakaa huko kule alikokwenda alikaa eh alikaa akakaribishwa eh, kwa, 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 kwa familia moja ya mzee mmoja mtu wa heshima sana anaitwa Ithro na huyo alikuwa na binti zake eh, akaamua kumtumikia Ithro kwa kuchunga eh, wanyama wake mifugo wake kondoo paka akamwoa binti yake huyo mzee Yethro 
Sasa Musa alikaa kule Midian kwa kipindi kingine cha miaka arobaini. Miaka arobaini akichunga kondo ambao sio wa kwake wa baba mkwe wake kwa lugha nyingine ni mtumwa wa baba mkwe wake hata kama kamuolea binti yake miaka 40 ni katika kipindi hicho baada ya miaka 40 ukijumlisha na miaka 40 aliyotoka nayo kule Misri juu ni miaka 80 katika miaka themanini ndipo ikatokea akiwa anachunga akaona kijiti kinawaka moto lakini hakiteketei akaenda kuangalia hicho kijiti akasikia sauti kimwambia Musa vua viatu yako maana mali unaposimama ni mahali patakatifu akashangaa kwa uso wake Mungu akaongea na Musa sasa akimwambia nataka urudi Misri uende ukaokoe wana wa Israeli kutoka utumwani na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani ambayo niliwaidia baba zenu Ibrahim Isaka na Yakobo kulikuwa na mjadala kati ya Musa na Mungu kwa sababu alikuwa anagoma kurudi kule kwa sababu kwanza alitoroka kwa sababu aliua lakini pia Adam fahamu farao huyo alivyo mkorofi na mkali na jinsi ambavyo kwenda kumkabiri ilikuwa shughuli nzito na mpaka kasiingizia kwamba yeye ana kigumizi hawezi kuzungumza Mungu akamwambia Harun atakuwa ndio msemaji wako kama Kiswahili kama 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 sababu hasa ni kushindwa kuzungumza au kujieleza mimi na mteua kaka yako atakuwa kwako we kama nabii na we kwake kama Mungu. Uona kwenda kwa sauti yangu kwa kuniwakilisha mimi kumwambia farao awaachie wana wa Israeli. Waende wakanitumikie. Tazamaji hapa nimeeleza kisa hiki cha huyu Musa baada ya kuwa tumesoma kwamba ametajwa kuwa alikuwa ni mtu mpole zaidi kuliko binadamu wote waliokuwepo katika uso wa nchi kwa wakati huo na tunajibu swali kwamba upole huo aliupata wapi katika kutafsiri maandiko na kusoma katika eh, viuo na mafunzo ya theolojia ziko nadharia kadha wa kadha ambazo zinazungumzia swala hili lakini hatuingii huko sasa hivi na tutaka tu nikupa historia fupi juu ya huyo Musa kwa nini kwanza alilazimika kutoka Misri kwenda Kanaani kakwenda nchi ya Midiani kukimbia kutoka Misri baada ya kuwa ameua yule Misri Mungu ambaye anajua yote anaweza yote na yuko mahali pote wakati wote alikusudia kumtumia Musa kwa ajili ya kuwa mkombozi lakini yeye akafanya haraka ya kutaka kuwa mkombozi kwa kutumia akili zake mwenyewe ndio maana akaamua kumua yule Misri ili kumtetea mwebrania mwenzake wakati kusudi la Mungu ilikuwa ni kuwakomboa wana wote 
wa Israeli watoke utumwani lakini kwa sababu ya ujana na kwa sababu ya jazba ya kutaka kutenda haki papo kwa papo alimesap alishindwa na Mungu akatumia kisa hicho kumpeleka mahali ambapo atakwenda kujifunza unyenyekevu kumbuka miaka 40 amekulia ikulu maisha ya juu kabisa ya kifahari alafu akaamua kuachana maisha hayo kujiunga na ndugu zake lakini hakukaa kwa muda mrefu akawa amefanya kitu ambacho kilimfanya akimbie kutoka Misri kwa hiyo wakati huo Musa hakuwa mpole kama ambavyo tunasoma katika maandiko wakati huo katika umri wa miaka 40 Musa hakuwa mpole lakini alipoondoka akakaa miaka 40 kule nchi ya Midian hiyo miaka 40 ilimnyosha ikamwandaa kwa sababu kutoka ikulu alafu kwenda kuchunga polini kazi ya mtumwa ilikuwa ni kushuka kwa kiwango cha hali ya juu kisaikolojia na kukaa na wanyama miaka arobaini ilikuwa ni shule ya unyenyekevu ambayo iliondoa kiburi cha kukulia ikulu ikaondoa eh jaziba za kuchukua yani hasira za papo kwa papo yani alinyoka mpaka akawa mpole na kilipofikia kile kiwango cha tabia ya upole ndipo Mungu akamtokea Musa akamwambia arudi Misri na akaahidi kwamba atamuongoza kwa kutumia fimbo ya Musa kuwaokoa na waweze kutoka Misri kuwapeleka katika nchi ya Kanaani mtazamaji na msikilizaji mpendwa Mungu anatuandaa ili aweze kututumia kwa mambo makubwa na wakati mwingine anatengenezea mazingira hata kabla hatujamjua yeye ipasavyo lakini pale ambapo tunapokuwa na shauku ya kutaka haki itendeke ya kutaka e, wema utendeke ya kutaka e, kuona mabadiliko e, yafanyike katika mazingira yetu ile hali inakuwa nikiashiria kwa mbali kwamba Mungu anakusudi na maisha yetu kwa ajili ya jambo fulani ambalo ameruhusu kwepo kwetu hapa duniani kila mtu na eneo lake na mimi nakwambia mtazamaji wangu na msikilizaji wangu yawezekana kabisa au katika mazingira ambayo hujitambui lakini kusudi la Mungu katika maisha yako halitatimia mpaka hapo utakapokuwa umelitambua lakini utalitambuaje Mungu anataka katika agano jipya umpokee na kumwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wako kuwa mwokozi wako binafsi hapo ndipo pale pa kuanzia na unampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wako kwa toba 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 sasa hiyo toba 
ndio inayokuleta kwenye kusudi la Mungu ambalo limefichika kwako hujalijua bado kama vile Musa ambavyo hakujua kusudi la Mungu kazaliwa wakati watoto wa kiume watakiwa wafe kaifadhiwa tena katika nyumba ya farao huyo huyo alitoa amri hiyo watoto wa kibirania wa wawe mtoto huyo kibirania akalelewa katika hiyo ikulu ya huyo farao Una, unaona jinsi ambavyo Mungu kusudi lake ni kubwa sana alichunguziki kwa 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 kwa, kwa kiza kibinadamu unakuja kuelewa baadaye wakati jambo limeshatimia kwa hiyo Musa kukulia katika nyumba ya farao nyumba ya ya, ya kifalume mahali ambapo amri ya kuoa wa Ibrania wa watoto wa kiume ilitokea hilo unaona unamwona kusudi la Mungu alikuwa na kusudi na Musa na hata alipofikisha miaka 40 ile kujikana na kusema kwamba sitaki kuitwa mwana wa binti farao of course wakati mama yake anapo alipokuwa anamnyonyesha na baada ya kuacha kumnyonyesha alikuwa anamsimulia kwamba yeye sio Misri sio mtoto wa binti farao kama ambavyo anaitwa yeye ni mwebrania na hao waebrani wenzake ndio watumwa wanao waona hao kwa hiyo mama yake aliongea na Musa akiwa mdogo. Kumbe sio Misri. Na ndiye ambaye mwaliko alipokuwa mtu mzima akakataa. Kwa sababu alijuaje? Kwamba yeye sio mtoto wa Misri farao. Ni kwa sababu alimbia na mama yake. Sasa mchakato mzima wa maandalizi ya Musa kusudi kubwa ambalo ilikuja e, kutimia ni pale ambapo Mungu alijitambulisha kwa Musa kwamba sasa nataka kuwakomboa wana wa kutoka Misri nenda Misri kwa kazi hiyo wakati huo amekusha kumwandaa kitabia kutoa kiburi cha ufahari wa ikulu ya farao na jazibu ya kutaka kufanya mambo kwa hasira kutafuta haki akawa ametengenezwa kiasi kwamba alipokwenda kuwakomboa wana wa Israeli alikwisha kunyenyekeshwa na kuwa mpole kwa viwango ambavyo ile kazi ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda kanani ilikuwa ni nzito kwa sababu ni msafara wa watu zaidi ya milioni tatu katika ujumla wake unaona ukiachi ya mbali wanaume waweza walikuwa ni laki sita sasa wa laki sita jumlisha na wake zao na watoto wao na wengine ambao hawakuwa yahudi waliofazana nao makalio kama milioni tatu kuongoza msafara wa milioni tatu sio elfu tatu sio sasa ni elfu sio laki tatu <laughs> ni, ni, ni kazi kubwa nzito na ukichukulia kwamba watu waliokaa katika utumwa kwa karne nne zaidi ya karne nne mtazamo wao na fikira zao ni watu ambao sio wastaarabu ni watu ambao hawajui eh, mawasiliano ya adabu kwa sababu wametumikishwa hawajui uhuru hawajui ungwana hawajui ustaarabu kwa hiyo Musa aliandaliwa kitabia kuwa mpole ili aweze kuchukuliana na ule ugumu wa mioyo ya hawa watu ambao ametumwa kuwaongoza kutoka Misri kwenda Kanaani Mungu vile vile anatuandaa sasa si lazima wewe uandaliwe kwa ajili 
ya kusuli na kwa miaka 40 <laughs> kwa sababu huyu ilikuwa ni muda mrefu kwa sababu kusudi ambalo Mungu alimkusudia lilikuwa ni kubwa lenye kuhitaji eh, kunyenyekeshwa kwa viwango ambavyo angeweza kumudu zoezi hilo vinginevyo tumesoma habari zake kwamba hakuwa na sifa hiyo ya kuwa mpole hapo mwanzo mtazamaji na msikilizaji wangu unaweza usionekane kwamba una sifa za kutumiwa na Mungu kwa mambo makubwa kwa sasa kwa sababu bado ama unaishi katika mazingira ya kifarao ama unaishi katika mazingira ya ukimbizi kwa sababu ya makosa uliyofanya na hutaki kuonekana hutaki kujulikana au hutaki kuonekana kwa maana wewe e, unaoshirika na Mungu kwa sababu ya maisha unayoishi ambayo e, yako kinyume na na maadili hayo Asubuhi ya leo spendi kusema na kutabiria lakini ndio kweli wenyewe naosema kwamba Mungu anakusudi na wewe vile unavyoonekana sasa na vile unavyojitathmini wenyewe unavyojiangalia na kujichunguza unavyoona udhaifu wako hayo mazingira unayoyaona na yanayokuzunguka Mungu anakusudi na wewe kama wewe na anataka kuanzia sasa unaposikia ujumbe huu na kupokea ujumbe huu ubadili mtazamo wako kwamba hili kusudi la Mungu sio la muda mrefu halihitaji kuchukua miaka 40 hata miaka mitano halihitaji kuchukua hata miaka mitatu ni mingi kwa nini kwa sababu kusudi la Mungu la sasa kwa kizazi chetu tulioko hapa duniani ni lina muda mfupi kwa hiyo yale ambayo anataka kuyafanya kupitia wewe kwa kusudi lake yako karibu mno kuliko leo fikiria wewe na viko hata viashiria ambavyo Mungu amekutafuta wewe ili uingie katika kusudi lake na ufanye mapenzi yake unapiga chenga unakimbia unakwepa au unakataa au unasusa au unabisha lakini hata sauti hii unayosikia asubuhi ya leo si sauti ya kawaida uliyozoea kama umezoea kunisikiliza kwa sababu hapa ninasema na wito maalum juu ya maisha yako kwamba ni wakati wa kujipanga sasa kuacha kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo uungane na jumuiya ya watu wa Mungu ili kusudi la Mungu lifunuliwe kwako analotaka kukutumia katika muda mfupi uliobakia hapa duniani Mungu anapoita haiti watu waende tena mapolini wakakae huko miaka na miaka kuna kuna muda mfupi wa kuandaliwa ili kusudi hilo la Mungu uanze kulitumikia ukiwa unalielewa lakini pia ukiwa umetengenezwa kitabia Yesu akasema na ndio shule ya unyenyekevu inayoendelea kwa siku ya 40 leo ikiwa ni siku ya nane. Yesu alisema Jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tutajifunza habari za Yesu alivyo mpole na mnyenyekevu wa moyo na tunaendelea na somo hilo. Lakini hapa tunajifunza habari za mtu mpole kuliko wote duniani ambaye tumesoma ni habari zake Musa na kwa nini akaitwa mtu mpole kuliko wote duniani kwa wakati huo upole ule aliopata wapi kwamba 
Mungu alikuwa na kusudi naye na kusudi hilo lilihitaji kuwa na maandalizi ya kitabia kutokana na uzito wa kusudi lenyewe hatuwezi kuwa na kusudi moja linalofanana kila mtu ana kusudi la Mungu katika maisha yake kulingana na jinsi alivyo kulingana na jinsi ulivyo kusudi la Mungu kwangu haliwezi kuwa kusudi la Mungu kwako ingawa ile mishe ni kubwa ya Mungu ni moja Mungu baada ya kumtuma Yesu Kristo duniani Yesu akaja akazaliwa akahubiri akafa akatukomboa akapaa akamtuma Roho Mtakatifu aje duniani ili afanye kazi na jamii na taasisi yake itakayofanya kazi ya kueneza injili ya wokovu ulimwenguni kote kwa vizazi vyote toka karne ya kwanza mpaka sasa na sisi wa karne hii tunaitwa karne ya siku za mwisho ambazo ukomo wa lile agizo na kile kipindi cha neema cha injili ya wokovu unafikia mwisho kuna kitu kinachotarajiwa kufanyika wakati wote nzi kikifanyika kinaitwa unyakuo wa kanisa ambapo watakaonyakuliwa ni wale ambao waliitika wito wakatumikia kusudi la Mungu kwa wakati huu kwa majira haya wakawa wameandaliwa wana tabia ya unyenyekevu kama aliyokuwa nayo Yesu Kristo kwa hiyo wakati wa unyakuo wote wenye sifa hiyo wakanyakuliwa nimesoma maneno mengi kidogo mchanganyiko hapo unaweza kuwa na maswali mengi lakini hatuulizani maswali sasa hivi nachohitaji ukizingatie ni kwamba kuna kusudi la Mungu katika maisha yako wewe bila kujali unafanya nini kwa wakati huu wewe katika mazingira namna gani una changamoto zipi haijalishi una mazingira ya kutia moyo au ya kukatisha tamaa yote hayo hayafuti ukweli kwamba Mungu anakusudi na maisha yako na kusudi hilo linatakiwa lijulikane kwako kuanzia sasa na namna ya kupata kulijua kusudi la Mungu kuanzia sasa ni kutengeneza uhusiano wa kiroho wa kiimani na Yesu Kristo kwa toba na upokeo wokovu wake upate msamaha wa dhambi uanze maisha mapya ya kiroho ya utakaso na utakatifu wa kweli ambao unapatikana katika wokovu aliyokusha kutupatia kwa kulipia gharama ya uhai wake pale msalabani miaka zaidi ya 2000 iliyopita kule Yerusalemu na ukisha kutengeneza uhusiano wa karibu na Yesu Kristo mchakato unaoanza ni kujifunza moyo wa upole na unyenyekevu kama alikuwa nao Yesu kujifunza moyo wa upole na unyenyekevu aliyokuwa nao Yesu kwa nini kwa sababu unyenyekevu huo ndio fursa ya wewe kutubiwa na Mungu katika mambo ambayo 
inahitaji uweze kuyahimili kwa moyo wa unyenyekevu kuna mambo ambayo Mungu atakutumia wewe makubwa mafanikio ya kushangaza ambayo kitakachokusaidia ili yasiwe balaa kwako yawe baraka ni unyenyekevu kama alivyo muandaa Musa hata Yesu Kristo pia aliandaliwa alizaliwa ukiangalia historia Yesu Kristo Yesu alizaliwa <laughs> yeye tena aliandaliwa mapema kabisa kwa namna ya ajabu utasema aliandaliwaje Musa alizaliwa na akatupwa majini akaokotwa na binti farao Yesu alizaliwa kwenye holi la kulia ngombe. Kwa sio nyumba ya wageni ilikuwa ni wakati wa sensa. Hakupata hata nyumba ya akakaa kwenye kichumba ki, ki cha wanyama cha ngombe. Na akalazwa kwenye holi la kulia ngombe. Hilo ni tendo kama la kudhalilika sana ndio historia yake Yesu Kristo hata alipokuisha ku, kukua amekuwa katika mazingira ya Selemara sio kwamba anachonga mbao tu Selemara wakati huo alikuwa kama mhandisi wa ujenzi wa sasa hivi lakini Yesu Kristo alikuwa chini ya baba mlezi wake Yusufu akajifunza Usulemara akafanya kazi Usulemara kwa sababu huyo baba mlezi alifariki mapema tu kwa Yesu akawa ndio kama mlezi wa familia mama yake na ndugu zake kama Usulemara maisha ya kuchakalika akiwa kijana alipofikisha miaka 30 alifikisha miaka 30 Musa alifikisha miaka 40 huyu alifikisha miaka 30 kwa kiwango cha utamaduni wa Kiyahudi miaka 30 ni umri ambao mtu anaruhusiwa kusema mbele ya wazee na akasikilizwa kama mtu mzima kwa mujibu wa sheria za Kiyahudi kwa hiyo alifikisha miaka 30 Yesu akaondoka akaenda yo Yordani kwa Yohana Mbatizaji kwenda kubatizwa na alipobatizwa akajaza Roho Mtakatifu akapelekwa Roho Mtakatifu nyikani siku 40 Hayo maisha sio maisha <laughs> ya fahali sio maisha ya anasa ni maisha eh, ya tabu Ni kiwango hicho cha unyenyekevu wakati huyo Yesu mwenyewe anapitia mazingira hayo kama binadamu lakini asili yake ni Mungu. Abajishusha. Akafanyika binadamu. Akaacha utukufu. Akawa mtumwa. Akaisha maisha magumu ambayo kimsingi eh, hakustahili kuwa na maisha hayo yatakiwa na maisha mazuri sana lakini akajikana akajikana sio Sio alikuwa maskini akajifanya <laughs> akayaishi maisha ya duni ya chini ili binadamu wa chini kabisa kabisa apate kuhisi uchungu alionao kama binadamu Yesu aliyepitia maisha hayo akapata uzoefu huo kwa kujinyekesha na huyo ndio Yesu anasema kwamba mimi na wewe tujifunze kwake kuhusu upole na unyenyekevu wa moyo. Huu upole na unyenyekevu wa moyo hatupati mpaka tuwe na uhusiano na Yesu Kristo mmoja kwa moja kwa toba na kwa imani. Na ndicho ambacho nakisitiza kwamba Mungu anakusudi na wewe na mahali pa kuanzia kusudi hilo kulijua 
ni kujenga uhusiano na Yesu Kristo wa kiroho sasa kama hujawa na uhusiano huo basi ujenge uhusiano huo sasa na ukisha kujenga huo uhusiano sasa ndio tunaanza mchakato wa kujifunza moyo wa upole na unyenyekevu kutoka kwa Yesu kwa sababu Musa hayupo Yesu ni mpole na unyenyekevu wa moyo kuliko Musa Masikia kuliko Musa kwa tukiweza kuwa na moyo wa upole na unyenyekevu wa Yesu sisi tutakuwa ni wapole kuliko watu wengi duniani wasio kuwa na Yesu na ndicho ambacho Mungu anataka ukifahamu na kiwe ni sehemu ya maisha yako na kuna ahadi nyingi nzuri tena kubwa ambazo unatakiwa kuzipata na kuzipokea lakini mikono ya kuzipokea ndio hii kupitia kwa Yesu Kristo kwanza maana Yesu amesema kwanza tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya mengine yote mtazilishiwa tafuta kwanza kwa hiyo tutafute kwanza ufalme na tukipata huo ufalme haki yake ndio sasa namna ya kuishi katika huo ufalme ni kuwa wa pole na wenyekevu wa moyo kabla sija endelea zaidi na sehemu iliyobakia nitangulie kuomba pamoja na wewe unayetaka kumpokea Yesu Kristo kwa mwokozi wako binafsi ili uanze mchakato rasmi wa maandalizi ya upole na unyekivu wa moyo kutoka kwa Yesu kama uko tayari ninaomba ufanye uamuzi huo wa kusali pamoja na mimi kwa toba ya wokovu ambayo napenda kukuongoza kwa hivi sasa sema Mungu baba katika jina la Yesu mimi ni mwenye dhambi na tubu sasa na kugeukia Mungu na kumpokea Yesu Kristo kwa mwokozi wangu nahitaji kuanza maisha mapya ya upole na unyenyekevu wa moyo kutoka kwa Kristo ili nitumikie kusudi la kwepo kwangu duniani kuanzia leo kama utakuwa umefanya dua hii kwa moyo wa dhati na kwa imani tayari mbinguni na malaika wameandika jina lako kwenye kitabu cha uzima na uzima wa Yesu Kristo umekuja kwako katika roho yako hivi sasa na ili tuweze kuwasiliana kwa maelekezo mengine zaidi naomba unitumie ujumbe mfupi kupitia simu ya mkononi ukitaja majina yako mawili na mahali ulipo na uniambia skofu nimeokoka katika ana kwa ana nataka kuwa mpole na mnyenyekevu wa moyo nitumie ujumbe huo mfupi kwa simu namba 0 nne moja usipige hiyo simu tuma ujumbe tu mfupi ukitaja majina yako mawili na mahali ulipo kusema askofu leo 
limekuwa katika ana kwa ana na wakati huu ambapo tunakaribia kufanya maombi e, ya siku ya leo nitoe mwongozo na maelekezo makini kama ifuatavyo wewe ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi vyangu katika shule ya unyenyekevu ambayo ni safari ya siku 40 leo ikiwa ni siku ya nane masomo yale ambayo natoka saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili kupitia Mubashara Shalom TV na Apple FM Ninaomba uendelee kuwa mwaminifu kufuatilia kwa sababu hii shule ni kwa ajili yako na mambo ambayo yanafundishwa si mafundisho unayoweza ukayasikia kwenye mazingira ya kawaida ya vituo vyetu vya ibada za kawaida ni mafundisho ambayo nimesukumwa kuyawasilisha kwa wakati huu kwa agizo la Roho Mtakatifu mwenyewe kwa sababu kuna jambo Roho Mtakatifu anakwenda kulifanya ambalo litaushitua ulimwengu na ambalo wewe na mimi tutakuwa mashahidi wake muda si mrefu kuanzia sasa na ndio maana ujumbe huu umekuja kwa wakati huu ili tujitakase na tupate maarifa ya kututakasa tujipange kiroho tayari kwa mlipuko wa huo uamsho wa Roho Mtakatifu ambao unakwenda kulipuka na ambao watakuwa wamejiandaa kwa kupitia shule hiyo nyenyekevu ambayo inawasilishwa kwako kupitia vyombo hivi vya Shalom TV na Hope Radio ujue ni neema hii kwako na ni fursa hii kwako kwa sababu Roho Mtakatifu atakapoanza kufanya kazi zake hatafanya kazi na dhehebu fulani kwa jina hatafanya kazi na watu fulani kwa maarufu wao atafanya kazi na wale ambao watakuwa wamehudhuria darasa la unyenyekevu na wamezingatia mafundisho hayo na wanaanza kuyaishi hao ndio watakaotumiwa neno kutumiwa maana ni kwamba roho mtakatifu hafanyi kazi kupitia miti wala majani wala mawingu anafanya kazi kupitia watu ambao Yesu alisema kwamba atakaa ndani yao kuna watu wengi ambao wanasema wamepokea Roho Mtakatifu lakini hawezi kuwatumia kwa sababu hawana sifa ya kutumia kwa sababu si wapole na si wenyekevu na yeye hafanyi kazi na wasio kuwa wapole wala wenyekevu na sifa ya kutumia Roho Mtakatifu ni kujinyekesha mwenyewe kujishusha mwenyewe kwa hiari na Roho Mtakatifu atafanya kazi na wewe kwa sababu umjishusha na kule kujishusha unajishushaje ni pamoja na kupata maarifa sahihi kuhusu upole na unyenyekevu aliyokuwa nao Yesu wewe popote pale ulipo hii ni fursa kwako ambayo unaweza usiipate tena kwa sababu hakuna ajue siku wala saa na wakati wa kutumiwa kama haukuwa tayari hutatumiwa utaachwa na unapoachwa unaachwa moja kwa moja Hivi nikuulize swali 
unafahamu hata kwa mbali kisa cha mtu mmoja aliitwa Nuhu aliyetengeneza safina safina iliyokuwa kubwa ndefu urefu wa viwanja vya mpira kutoka goli mpaka goli mara tatu juu ni gorofa ilipokamilika waliojenga safina hiyo walikuwa ni watu wengi unabali walioingia katika ile safina ni nuhu mke wake wanawe watatu na wake zao watu nane tu na jamii yote vinda wakaangamia kwenye garika ya nuhu unabali hiyo Yesu ametumia mfano huu akisema <laughs> ndivyo ndivyo kwenda kutokea hivi karibuni kwamba kuna mlipuko wa uamsho unaokwenda kutokea ambao wengi tunaosema au tunaodhani au tunawafikiria kwamba ndio watumishi wanaotumika vizuri na kadhalika na wanafaika na wana, 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 wana maisha mazuri huo mtindo wa utumishi ni kausani fulani kaigizo fulani ka muda lakini utumishi hasa hasa unakwenda kutokea hivi sasa katika kipindi kifupi ambacho wateule watakaotumika ni wale wamejifunza kwa Yesu upole na unyenyekevu wa moyo na watatumiwa kwa viwango vikubwa lakini kwa muda mfupi ghafla kanisa limenyakuliwa natamani uwe miongoni mwa ambao watanyakuliwa sio watakaoachwa kama ambavyo walitengeneza safina lakini wao hawakuingia usikubali kuwa miongoni mwa hao watakaoachwa kwa sababu swala so kuachwa ni historia nyingine naomba kwa ajili yako sasa tuombe Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji aliyekuwa pamoja na mimi katika ana kwa ana siku ya leo na mkabidhi mikono ni mwako wakati anapoendea kutafakari ujumbe huu wa mtu mpole kuliko wote duniani awe ni miongoni mwa wapole na wanyekevu wa moyo ili aweze kutumiwa na Roho Mtakatifu katika kipindi kilichoko mbele yetu tayari kwa ajili ya unyakuu Asante kwa kuwa hata kama aelewi sasa lakini moyo wake uko tayari msaidie apate kuelewa kwa kiwango chake lakini atumike baada ya kuwa amekamilishwa katika zoezi la upole na unyenyekevu wa moyo katika china la Yesu Kristo amina tazamaji na msikilizaji na kushukuru kwa kuwa pamoja na mimi wewe mpoke Yesu Kristo katika ana kwa ana usisahau kunitumia ujumbe kwa simu namba 0674044441 Taja majina yako mawili na mahali ulipo sema askofu nimeokoka katika ana kwa ana na usiache kujumuika na mimi leo katika shule ya unyenyekevu saa kumi na moja jioni kwa sasa nakutakia siku njema
ya mambo yote ndio hii Shalom TV online tunakupatia habari za kijamii tunakupatia habari za burudani bila kusahau michezo habari hizi zote unaweza kuzipata baada ya kusubscribe the channel ya kwetu inayokwenda kwa jina la Shalom TV online so tunakukaribisha ewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji ili uweze kusubscribe channel na uweze kupata habari zote kumbuka hii ni Shalom TV online amani na uzima tele Mheshimiwa Rais Magufuli amemteoa bwana Lauten John Kanoni kwa mkuu wa wilaya ya Wangingombe mkoa ni Njombe. Kabla ya uteuzi huo, bwana Kanoni alikuwa katibu tawala msaidizi anayeshughulikia serikali za mitaa katika mkoa wa Songwe na anachukua nafasi ya bwana Ali Mohamed Kasinge. Aidha Mheshimiwa Rais Magufuli amemteua bwana Bashiri Paulo Mhoja kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Iringa mkoa ni Iringa. Kabla ya uteuzi huo, bwana Mhoja alikuwa mwanasheria wa halmashauri ya mji wa Geita mkoa ni Geita na anachukua nafasi ya bwana Robert Mgendi Masunya. Pia Rais Magufuli amemteua bwana Ramadhani Salim Posi kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Chalinze mkoa ni Pwani. Kabla ya uteuzi huo, bwana Posi alikuwa afisa mipango katika jiji la Tanga mkoa ni Tanga na anachukua nafasi ya Bi Amina Kiwanuka ambaye amestaafu. Aidha Mheshimiwa Rais amemteua bwana Baraka Michael Zikatimu kwa mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Urambo mkoa ni Tabora. Kabla ya uteuzi huo, bwana Zikatimu alikuwa afisa mipango katika Halmashauri ya Wilaya ya Bumbuli mkoa ni Tanga na anachukua nafasi ya Bi Margaret Jonathan na Kainga ambaye amestaafu. Aidha Mheshimiwa Rais Magufuli amemteua bwana John John Nchimbi kwa mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Babati mkoa ni Manyara. Kabla ya uteuzi huo, bwana Nchimbi alikuwa afisa rasilimali watu katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro mkoa ni Morogoro. Pia Rais Magufuli amemteua bwana Emmanuel Matinyi Johnson kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu mkoa ni Shinyanga. Kabla ya uteuzi huo, bwana Emmanuel Matinyi Johnson alikuwa afisa elimu wa wilaya ya Kwimba mkoa ni Mwanza. Uteuzi huo wa viongozi hao unaanza leo tarehe saba, mwezi wa saba, mwaka 2020.
naomba niwathibitishie kwamba ni kweli kabisa mimi wa mkuu wa mkoa Mbeya nilikwisha taja taja kwamba ipo siku nitakuja kugombea ubunge e, kupitia jimbo la Iringa mjini ambako yuko wanamsigwa mbunge wa chama cha upinzani labda ni niseme kidogo kwamba binadamu siku zote ameumbiwa matamanio na matarajio na ambayo msingi wake mkubwa huwa ni kuyasimamia ili aweze kuyafikia pale anapotaka kufanya kwa hiyo lengo langu hili lilikuwa lipo lakini katika kuwapo bado mmesikia wenyewe chama cha mapinduzi kupitia mwenyekiti wetu dr john pombe magufuli ameeleza msimamo wake na sio tu kueleza tumeona kiomba rusa leo anamteua mtu mwingine kiomba rusa leo anamteua mtu mwingine sasa pamoja na kumteua mtu mwingine lakini nimeona niwaeleze jambo moja kwamba itakuwa ni utovu wa nidhamu kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya kutokusikiliza la mkuu ili baadaye nije nivunjike huko maana yake ni kwamba hapa Mbeya kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika na ambayo ninyi ni mashahidi anahitaji usimamizi wa karibu sana jambo la kwanza mmesikia kwenye ishu ya mapato jiji tu la Mbeya mimi ninavyoingia hapa nilikuta wamekusanya shilingi bilioni saba na milioni nane lakini ninayo furaha mimi na wenzangu kwamba mpaka sasa tumefunga kwa mwaka wa fedha 2019-2020 tukiwa zaidi ya asilimia moja na tatu yani zaidi ya bilioni mbili ambazo tulikuwa tumepangiwa kwa unaweza kaona trend ya makusanyo ya kodi za ndani na zile kodi za kusanya na TRA tumemove vizuri sana na kwa mantiki hiyo ni kigezo moja wapo cha kuendelea kunipa confidence kwamba ni muhimu nikaendelea kusimamia hili ili kuleta zaidi maendeleo katika jiji la Mbeya. Sasa niondoke tena nielekee wapi? Niwe RC staff kwa umri huu. Naona hapana haiwezekani. Nikasema ni muhimu niwaite niwaeleze kwamba mimi mkuu mkuu wa Mbeya kwa sasa nitaendelea kufanya shughuli za Watanzania ikiwa ni pamoja na utatuzo wa migogoro mingi katika nchi yetu na katika mkoa wetu kwa ujumla migogoro ya ardhi na migogoro mingine ya kuzulumiana kuhakikisha mji wetu wa Mbeya Malengo yetu kwenye maziwa yote kwenye bahari yetu lazima tuhakishe usafiri unaimarika ili kuwezesha watanzania mmoja mmoja kufanya biashara na mataifa ya nje kuruhusu mataifa ya nje kufanya biashara na Tanzania kuruhusu watanzania kusafiri kwenda huko huko kwenda kuona na kujifunza na kurudi hapa na taaluma mpya kwa utaratibu huu tutawezesha kutengeneza mzunguko mzuri wa kifedha kwa wananchi wake ambao wa Tanzania. Serikali imeamua kuweka mabilioni yote kwenye bandari zote hizi ili kuimarisha usafiri wa majini. Wote ni mashahidi. Meli tuzozijenga ziwa Nyasa na mimi naenda kuzizindua meli zote mbili sasa zinasafiri kutoka Tanzania kwa mikoa ya Mbeya kupitia wilaya ya Kiera kwenda Nyasa kupitia Mbamba Bay. Lakini wote mashahidi juzi mmeshuhudia meli iliyokuwa inaendelea kujengwa na nyingine inajengwa ziwa Victoria inayofanya safari za ndani kati ya Mwanza na Kagera. Ili kuruhusu wana Mwanza na Kagera au mikoa ile ya Nyanda za Jiziwa wafanye biashara zao na wafanye safari zao kupitia meli hiyo. Tunayo meli inayobeba mabehewa ya treni kutoka Tanzania mpaka Uganda. Unapakia mizigo ya Uganda kwenye makontaina hapa yako kwenye reli 
tunafika Mwanza ile reli iliyokalia makontena inaingia kwenye meli tunawapelekea Uganda tunarudi na matreni mengine kwenye reli yameingia kwenye meli yanaitwa Tanzania na pia Dar es Salaam tunaendelea kupanua milango ya biashara hapa Tanzania Kwa ziara yangu ilikuwa inafungua fursa za mawasiliano, usafirishaji, biashara kati ya Tanzania na nchi jirani. Nimetoka ziwa Tanganyika ambako tunapakana na Burundi, Rwanda, Zambia na Kongo. Na serikali kwenye mkakati huu tumeingiza fedha za kutosha kwenye ujenzi na uimarishaji wa bandari zetu tumeimarisha bandari ya Kigoma pale Kibirizi kazi imekamilika sasa tunajenga eneo la kuacha makontena tumeingiza bilioni 47.7 pale Kalema mkoa ni Katavi bandari inajengwa nimeenda kuikagua kazi inakuwa vizuri nimeenda kuangalia bandari ya Kabwe mkoa ni Rukwa bandari imekamilika na nimeizindua Nimeenda kuangalia bandari ya Kasanga mkoani Rukwa bandari inaboreshwa na kazi inaendelea mkandarasi huko kazini zaidi ya bilioni 4.7 zimeingia pale Na leo niko hapa Nimekagua bandari yetu inayopanuliwa Tunaongeza upana wa eneo la kukaa meli tunataka ifikie mita 300 Mita hizi ni tatu zaozesha kuweka meli eneo la zamani na eneo jipya zaidi ya nne mpaka tano kwa wakati mmoja zinashusha na kupakia. Twara oye. Dr. John Pombe Magufuli oye. Kauli hiyo imetolewa ulani mkuranga mkoani Pwani na katibu mkuu wa chama hicho bwana Kunje Ngombale Mwiru wakati akikabidhi vifaa vya utendaji kazi kwa viongozi wa wilaya hiyo ambapo amewataka viongozi hao kufanya kazi kwa kufuata maadili kwa lengo la kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato sekta hii ya madini sisi tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kitendo alichokifanya cha kutushirikisha kwa sababu alipoingia tu madarakani alichokifanya kutuita sisi wadau wote wachimbaji madini kuongea naye sisi akaongea na sisi kueleza changamoto zetu lakini katika kipindi chake cha miaka mitano alichokaa madarakani amefanya kazi vizuri sana sisi tumefanya naye kazi vizuri na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi wakubwa kabisa katika sekta hii madini imeongeza mapato makubwa sana katika nchi yetu yani imevunja rekodi katika nchi hii tangu ipate uhuru mwaka 1961 ndugu waandishi wa habari niko hapa leo nimekuja kukabidhi vifaa vitendea kazi na wapa lai viongozi mliochaguliwa wilaya ya Mkulanga wada Kolema Mkulanga mtu yoyote kiongozi yote atakapoenda kwenye shughuli zake za kazi hili aweze kutambulika kwamba yeye ni kiongozi atakapoenda kupita kwenye mgodi wote ule wa muda yoyote katika wilaya ya Mkulanga kwanza lazima awe na vitendea kazi upande wake mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara wa wilaya hiyo ya Mkuranga bwana Christopher Lema ameupongeza uongozi wa juu wa chama hicho kwa kuweza kuwapatia vifaa vitakavyowasaidia kuongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato namshukuru sana mwenyekiti na nataka nimhakikishie sasa hivi mwenyekiti kwamba kazi itakayofanyika katika wilaya hii ni kazi nzuri wataiona tutahakikisha kwamba tumewatembelea wanachama wote na 
Nashukuru uniform zipo. Ninamshukuru Mheshimiwa DC kwa sababu ameonyesha ushirikiano mkubwa sana katika chama chetu. Kutoka wilaya ya Mkuranga mkoa ni Pwani, Miss Pachaz Masisi, Shalom TV. ongeza serikali kwa kuanza ujenzi wa hospitali ya almashauri ya wilaya hiyo inayogarimu takribani bilioni moja nukta tano ambayo itaondoa adha ya kusafiri umbali mrefu aliye kutafuta huduma hususan wanawake waje wazito ambao wamekuwa baadhi yao wakipoteza maisha njiani taarifa ya pendo kirumbe kutoka Kigoma inasomwa hapa studio ya Revocatus William Wananchi kutoka alimashauri wamesema wanapata adha kubwa kupata huduma za afya za ngazi ya juu hivyo kulazimika kwenda katika hospitali ya manispaa ya Kigoma jiji au ya rufaa ya mkoa wa Kigoma ambako ni mbali na kuwatalisha maisha yao Tumepitiwa na changamoto nyingi sana pale ambapo tulikuwa mjamzito anapotokewa na na machungu ya kujifungua basi tunasafiri naye kilomita nane hapa mpaka Maweni kwa shida kubwa sana. Na hususan sisi hapa petu usafiri ni wa shida sana. Na hata magari ndio kama hivyo ni ya shida. Na hata gharama za kuwafikisha wagonjwa kwa wepesi maweni ilikuwa ni kigumu. Ilikuwa inalazimika kuwabeba kwa njia ya beskeri na wakati mwingine kwa ya bega. Mgonjwa tunamweka kwenye 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 machera tunampeleka hadi maweni. Usisi kama wamama wajawazito wanapokuwa wanataka kujifungua huwa wanataabika sana. Yaani wanapotaka wanapofika umri wa kujifungua yani huaga wanakuwa heka heka mpaka tutafute usafiri uchungu wenyewe kama huu tulionao unatupiga chenga. Bwana tatua tabia kutafuta hela usafiri wa kupeleka hospitali zingine za majirani. Unaona bwana. Kwa hiyo huaga tunahangaika sana mpaka tunapofikisha mgonjwa wetu mama mjamzito. Kwa kweli huaga tuna tunajisikia simazi lakini kwa nyakati hizi nasema tunamshukuru Mungu Mkurugenzi wa Halmashauri hiyo Pendo Mangali amepongeza hatua ya wananchi kuonyesha ushirikiano na serikali kwa hatua za awali ya ujenzi huo na kusema hadi sasa tayari wamepokea kiasi cha shilingi milioni tano za kuanzia lakini zoezi kubwa la kuchimba msingi ambalo nilipaswa kulipia kama almashauri limefanywa na wananchi maji yale yamevutwa kutoka umbali wa kilomita zaidi ya kilomita mbili lakini yamefika eneo la site na leo maji hayo yamefungwa na kama mlivyoona mgeni rasmi wetu ametuzindulia lakini pia wamefanya kazi ya uchimbaji wa msingi tunaanza ma, na majengo mawili kwanza tuna majengo la OPD na jengo la maabara wananchi hawa leo wameshiriki na kuhakikisha kwamba msingi wote unajengwa na kukamilika ndani ya siku ya leo na ikiwezekana ujenzi uanze kiufupi almashauri yetu ilichelewa kidogo kwenye kwanza ujenzi huu kwa sababu kutokana na changamoto zilizopo kama nilivyosema kijiji hakina kikuwa na maji lakini pia hatakuwa na umeme ila wenzetu wa Tanesco wamesha kufuja kufanya survey wamesha tupata gharama tumeshalipia naye mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Chacha amewahakikishia wananchi hao kuwaletea wahudumu vifuatiba pamoja na dawa pindi hospitali hiyo itakapokamilika hospitali hii itawasaidia wote akina mama wazee watoto ili kuweza kupata huduma hapo na na uhakika ndani ya miezi mitatu kimeshakamilika sisi tutaleta madaktari tutaleta vifaa na dawa na mtaanza kupata huduma hapa hapa badala ya kupeleka watu hospitali ya maweni mbali kule hapana huduma ambazo zinapatikana maweni zitakuwa zinapatikana hapa lakini pia hiyo hospitali itapunguzia ada watu kujazana kule kwenye hospitali zingine badala ya kwenda ku maweni kule nasubiri huduma na foleni ndefu mtakuwa mnachukua muda mfupi sana kuhudumiwa na kuendelea na shughuli zingine
sasa tukitoka huko Kigoma tureje tuelekee huko Njombe wananchi wa tarafa ya Mtwango wilayani Njombe mkoani Njombe wameendelea na mikutano ya hadhara katika kata tofauti wakishinikiza kupatiwa majibu ya kuhamishwa kwa makao makuu ya mashauri ya wilaya ya Njombe toka Mtwango yaliyopo kwa muda na kwenda Kidegembie taarifa kamili na Gabriel Kiliamlia kutokea Njombe mbele ya vyombo vya habari katika mkutano huo wakazo mtango wakiwemo Justin Nyagawa, Great Nilambo, Bryson Mwani na Isaac Msafiri wanasema wanataka kupatiwa majibu ya kuhamishwa kwa makao makuu hayo ambayo hadi sasa yangali kwao. Kamba niombe hilo jambo wamelipeleka haraka mno. Kama inawezekana harimasha ulibaki mtwango ili tuweze kuendelea na kazi za chaguza mazishi. Maana yake unataka kuwateza hawa tisa elfu wawe wana safari ya kufata huduma mbali na wakazorotesha maendeleo makubwa hatimaye una adhima ya serikali ya kutaka kupanua au kufuta umaskini haitatimia mimi natambua kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli inasikiliza kelo na kilio cha wananchi wale watu wa hali ya chini pamoja na hali zote kwamba Hivi sasa kama tutazungumzia swala la kuiondosha halmashauri makao makuu ya halmashauri katika mji huu wa Mtwango na kuanza kuelekea huko Rupembe hii itaonesha ni kwa jinsi gani ambavyo tutakuwa wafujaji wa rasilimali fedha lakini pia ni wafujaji wa rasilimali watu kwa nini kwa sababu hawa watu watalazimika wanaotoka kwenye huu ukanda wa kanda wa kata tatu watalazimika kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufata huduma hizo za kijamii ambazo zitakuwa zikitolewa na nini na serikali Rosemary Nyagawa na Oscar Mgoba ni miongoni mwa wananchi wa kata ya Mtwango ambao wameenda mbali zaidi na kutishia kuhama eneo la kiutawala na kwamba endapo hawatapatiwa ufumbuzi wa swala hilo wako tayari kuitika katika halmashauri ya mji wa Makambako badala ya halmashauri yao ya wilaya ya Njombe Mheshimiwa Jafwa unatusikia tunaomba halmashauri ibaki Mtwango hatukubali hata wenzangu wanaosema sijui pale kwa Makambako mimi niko kinyume kidogo na hilo kwa sababu kikao kilishasema halmashauri ije mtwango kuna sababu gani ya kuiondoa jambo jingine la pili ni kwamba serikali imeshaingia hasara ukiongea habari ya kwenda kidege mbie kwa kweli wanasema hawapo tayari wanasema hawapo tayari walichokuwa tayari wakati wa hili jimbo la vijinga la vijiji 45 sawa lakini watu kidadi watu iko Twangu. tumesema mito mbinu tumesema ni kongo ya taifa tumesema benki tumesema barabara Kuli sita mwaka huu aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri wilaya Njombe Valentino Ngoli alizungumza na vyombo vya habari akitoa taarifa ya kupelekwa kidege mbi makao makuu ya halmashauri hiyo yakiwa ni maazimio ya kikao cha baraza la madiwani Waziri wa Tamisemi Selemani Jafo ndiye anayetazamwa kwa sasa katika kutafuta suluhu ya mvutano huu kutoka Mtwango mkoa ni Njombe mimi ni Gebo Gabriel Eliasin kila mdia na mbada ya taarifa hiyo na mwandishi wetu Gabriel Kilamlia toka kule mkoa ni Njombe turejee hapa jijini Dar es Salaam ambapo mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM kwa Dar es Salaam Bikate Silvia Kamba amewataka wanachama wa chama hicho kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kushiriki katika uchaguzi mkuu hapo Oktoba mwaka huo udani wa taarifa hiyo naye Miss Pamasisi Mwenyekiti huyo ametoa kauli hiyo jinda Dar es wakati wa mkutano mkuu maalum wa chama hicho ambao alikuwa akipokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho ya mwaka 2015 na 20 ambapo amesema kuwa kwa kipindi kifupi taifa limepiga hatua kutoka umaskini hadi kufikia uchumi wakati. Tumetoka kwenye nchi maskini sasa tumekwenda kwenye nchi ya uchumi wakati kwa muda mfupi wa miaka mitano maka tulikuwa tunafikiria habari hii ingekuwa 2025 2025 lakini tumewahi miaka mitano kabla sisi moyo hii ni kuonyesha kazi iliyofanyika ni kazi kubwa alafu kwa muda mfupi mambo ya ajabu yamefanyika katika uongozi wake amethubutu amefanya mambo mengi na nyinyi ni mashahidi hata wenzetu wa chama vya marafiki wameona kwa sababu nchi yetu ni tajiri na ametuambia ametukumbusha ametukumbusha 
ili kila mtu ajue kwamba sisi ni matajiri lazima tusonge mbele kwa sababu hiyo basi tubadilike kwa upande wake mkurugenzi wa uchaguzi wa chama hicho bwana Zakaria Mwansasu amewataka viongozi wa chama hicho kusimamia haki katika kuelekea uchaguzi mkuu kazi yetu kama viongozi tumepewa dhamana na ili dhamana ili tuidhirishe itende haki ni kusimamia na kutenda haki Msingi wetu wa uchaguzi unajengwa hapo. Msingi wetu wa uchaguzi unajengwa hapo penye kusimamia haki. Katika wote watakao jitokeza usije ukamdharau hata mmoja, usije ukampa matumaini hata mmoja, kasimamie haki. Na haki ndio utaratibu tuliojiwekea. Miss Pachaz Masisi, Shalom TV. Dar es Salaam Tukio tumehitimisha habari za kitaifa na sasa tuelekee moja kwa moja katika habari za kimataifa ambapo Australia imeripoti maambukizi mapya ya virusi vya corona. Habari kamili na Agustino Kiondo. Mkuu wa Jimbo la Victoria nchini Australia, Daniel Andres, ametangaza amri ya kuwataka wakazi wa jimbo hilo kubakia nyumbani baada ya maambukizi mapya ya watu moja ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kushuhudiwa kwa siku moja tangu mlipuko wa maambukizi ya virusi vya corona utokee mipaka ya jimbo la Victoria na majirani zake majimbo ya New South Wales na South Australia itafungwa katika muda mfupi Australia imekuwa na wagonjwa F9 na vifo na sita vinavyotokana na ugonjwa wa COVID-19 lakini karibu wagonjwa wote wapya wameripotiwa katika jimbo la Victoria. Msikilizaji na mtazamaji wa Shalom TV online kupitia YouTube na msikilizaji wa Wapared FM 98.1 ni sema tuadi kufikia hapo katika aliojiri tumefikia tamati lakini mwanzo wa uh, mwisho wa kipindi hiki ama wa sehemu hii ni mwanzo wa, kipi, wa sehemu nyingine ya mwangaza wa siku lakini tu tukuletea yale ambao umeweza kuyasikia ambapo umepata nafasi ya kusikia rais Dr. John Pombe Magufuli amefanya uteuzi wa mkuu wa wilaya mmoja na wakurugenzi wa mashauri tano lakini pia pata kusikia mkuu wa mkoa Mbeya Albert Chalamila amesema hawezi kukiuka maagizo rais Magufuli aliwataka wateule wake kuridhika na nafasi walizonazo hivyo hawezi tena kukimbilia kugombea ubunge na nafasi ya kusikia waziri mkuu Kasim Majaliwa asema malengo ya serikali ni kuimarisha usafiri kwenye maziwa yote pamoja na bahari na katika habari za kimataifa pata kusikia Australia ya ripoti maambukizi mapya ya corona ni kombe tu endelee kwa pamoja nasi mpaka pale itakapotimia saa mbili kamili za asubuhi ndipo tunaweza kuhitimisha kipindi hiki cha tuamke pamoja. Kwa muda huu tumeweza kumaliza na yaliyojiri. Baada ya yaliyojiri ni mwangaza wa siku ambapo tutaendelea na mada yetu ile ile ya jana hatma ya walimu wa shule binafsi katika kufunguliwa kwa shule lakini pia katika kipindi hiki cha corona. Mimi ni Jessica Methi mwenzangu ni Agustino Kiono tutakuwa pamoja mpaka pale tukapohitimisha kipindi hiki cha tuamke pamoja. Endelea kutazama Shalom TV online kupitia YouTube na endelea kusikiliza za uwa pored FM 98.1
watoto wako Yesu mwitapo bwana nimekuona kwenye maisha yangu Yesu you are the praise when we call you Jesus Kuja wai kuniacha Yesu Wewe ni mwaminifu sana Wewe ni bwana wa mabwana
man wrong. Nina kupenda baba yangu.
Remember me, Jesus. Nikumbuke, nikumbuke, nikumbuke na jaku ko. Nikumbuke, nili apumbe na jaku emungu wangu. Nikumbuke na jaku ko. Nikumbuke, nikumbuke, nikumbuke. Kumbuke, 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 kumb
mtazamaji wa Shalom TV online katika YouTube lakini pia msikizaji wa Wapo Radio karibu tena tunaendelea na matangazo yetu ya asubuhi kipindi cha Tomke pamoja na Shalom TV pamoja na Wapo Radio mpaka pale saa mbili kamili na baada ya ana kwa ana lakini pia yaliyojiri sasa tuko katika wasaa wa mwangaza wa siku katika siku ya leo ambapo kama tulivyokuahidi siku ya jana leo tena tunao uh, wataalamu wamesema ni wadau hawa wa kurugenzi toka katika E, taasisi ile ambayo inasimamia maslahi ya walimu wa shule binafsi tunaye uh, mkurugenzi Dominic Ngonyani 
ambaye ni mkurugenzi wa mahusiano ya umma na uhamasishaji TPTU lakini pia tunaye uh, Damas Chogo ambaye ni mkurugenzi wa elimu na mafunzo toka TPTU kwa hivyo uh, tutaendelea pale tulipomalizia jana ama tulipoishia jana kwa sababu bado eh, maelezo yalikuwa bado ni marefu yanahitajika kuendelea kuelezwa zaidi Uh, ni wakaribisha sana um, wakurugenzi wangu tena katika studio za Shalom TV online na wapo radio uh, Mr. Chogo pamoja na Mr. Ngonyani. Karibuni sana. Asante sana. Sana. Bibi Agustino Kiono na mwenzangu ni Jessica Matthew na tuanze na muhtasari. Kama nilivyosema kwamba uh, leo hii tuna watazamaji wengine wapya, tuna wasikilizaji wapya eh, ambao wanataka pia wafahamu juu ya TPTU ni nini. Wapate kwa muhtasari tu eh, kile ambacho tumeanza nacho jana. Okay. Asante sana ndugu ndugu yangu Agustin Kiondo na Jessica Matthew kwa mara nyingine kupata nafasi hapa wapo radio na Shalom TV hasa kwenye kipindi cha mwangaza wa siku. Ndio. Tunashukuru kwamba jana tulikuwepo hapa lakini pia leo tupo hapa. Kwa faida ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ambao kuwepo jana. Uh, kama ulivyotangulia kusema si ni viongozi kutoka chama cha walimu wa shule zisizo za kiserikali kwa maana ya Tanzania private school teachers union mm. kifupi na haraka haraka ni kwamba hiki ni chama ambacho kimsingi kinasimamia maslahi ya walimu wa shule za binafsi Tanzania so, uh, kwa hiyo ukizingatia uh, issue ya corona ilivyotokea kumekuwa na changamoto za hapa na pale mm. na hizo changamoto pia hazijawaacha mbali walimu wa shule binafsi so, Uh, kwa maana nyingine ni kwamba wamekuwa ni waathirika wakubwa kama tulivyosema jana mm. wameathirika kwa kukosa mishahara kwa maana kwamba wamiliki wengi walishindwa kulipa wakisema social income ni ni ni, ni, ni ada ambayo ilikuwa ilipwi kwa hiyo wamekuwa na changamoto za hapa na lakini pamoja na hayo kuna mambo ya mikataba yapo kama utakavyoangalia ambalo hilo ndilo, ndilo kubwa yeah, ndilo, na, 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 na mambo mengine mengine. Kwa mm-hmm. kifupi ni sema tu kwamba hayo ndio ambayo tutaenda kuiangazia kwa kwa wale ambao walikuwa I mean hawakupata nafasi ya kusikiliza nadhani watakuwa pamoja na sisi mtakapojadili mm-hmm. kwa kina sasa. Mm-hmm. Nini kinaendelea sasa hivi shule zimeshafunguliwa walimu hapo mashuleni lakini pia je masuala mikataba ya koje mm-hmm. paka sasa hivi. Basi labda tutuende sasa moja kwa moja baada ya mtasari huo mfupi na utambulisho a uh, kwanza TPTU labda hii hi, ni taasisi na pengine ina uanachama mtu kujiunga ama inakuwa namna gani lakini pili sasa tuunganishe na hili mkataba tulizungumza jana TPTU kama mtetezi wa walimu hawa wa shule zisizo za kiserikali katika utetezi wake huo kwenye swala la kisheria tulijaribu kugusia jana kwa kifupi lakini tuendeleze sasa leo uh, jinsi ambavyo TPTU inaweza kuwasaidia hawa walimu kwa msaada wa kisheria hasa katika mikataba mibovu. Okay. Um. Labla niongelee mimi kuhusu wanachama. Ndio. Then mwanzangu ataongelea issue ya mikataba. Sawa. So. kama trade union. Uh, kimsingi lazima uwe na wanachama wale ambao inawatetea. Kwa hiyo sisi wanachama wetu ni walimu wa shule binafsi mm. wa shule za awali. Uh, unaposema trade union eh, eh, jana nataka nikuulize afrika eh, sawa trade union eh, trade union ni chama cha wafanyakazi chama cha wafanyakazi wewe unaweza kufikiri ni chama eh, cha biashara hapana eh, chama mm, cha wafanyakazi mm, kwamba ni chama ambacho ah, wafanyakazi katika kada fulani ah, wanajiunga ili wao na platform moja ya kuwasemea kwa mfano Mr. Ah, Kiondo yeah. mwalimu mmoja anaweza akawa na shida aweza yeah. kutoka mwalimu mmoja tandahimba mwingine so. Kilimanjaro mwingine Tarime wote wanaenda pale kwa waziri wa kazi kutaka kusema hapana wanakuwa na platform yao ambayo wanakiongoza anaweza kusema kwa niaba yao so, ndio maana ya trade union au chama cha wafanyakazi kama jukwaa eh kama jukwaa so, no, na, na ni, 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 ni trade union ambayo imesajiliwa kwa sheria za nchi kupitia mm-hmm. uh, ofisi ofisi ya msajili wa ofisi ya ya ya, ya, ya msajili wa wa vyama vya wafanyakazi uh-huh. ambayo iko chini ya wizara ya kazi ajira vijana na watu wenye ulemavu uh-huh. inaongoza na mheshimiwa mahakama kisidio na mheshimiwa mabundi ndio sawa sawa kwa nini kwenye swala lako la msingi sasa? Yeah, yeah. Sisi wanachama wetu ni walimu wote mm. wa shule za, za binafsi Tanzania kuanzia walimu wa shule za awali. Ndio. Yeah. Shule za msingi, sekondari kwa maana ya O level na A level. Sawa kabisa. Hao ndio wanachama wetu sisi. Mm. Kwa kujiunga sisi 
uh, mwanachama anajiunga kwa kujaza fomu ambayo ni fomu iliyotolewa na na na, na uzaya kazi mm-hmm. ambayo pia inajazwa na na, na, na vyama vyote vya wafanya kazi sawa sawa ni fomu moja ya kisheria mm-hmm. akishajaza analipa ada ya wanachama mm-hmm. ambapo pia atakuwa analipa kila mwisho wa mwezi ya mwisho tindo sawa sawa shukuru sana basi uh, misangonyani kama msema uh, msachogo utazungumzia ili swala la mikataba yeah. uh, basi tuingie moja kwa moja okay. tuone uh, msaada wa kisheria ah, kwa kwanza pia napenda kushukuru mr kiondo ndio yeah. okay na uh, jeska kwa kutualika tena kwa omi ya pili mm-hmm. tuende na mada yetu ndio yeah. ambayo tulikuwa tumeishia jana mm-hmm. kwa kwa tunalinda muda mm. na shukuru sana kwa kuepo hapa na watazamaji mimi ni Mr. Dominic Ngonyani ni mkurugenzi wa mahusiano ya umma na uhamasishaji kutoka chama cha walimu wa shule binafsi Tanzania. Um, moja kwa moja napenda kuanza na mikataba. Mikataba iliyopo mashuleni ni mikataba, mikataba ambayo naweza nikasema kwamba ipo ambayo sio mikataba hai. Mikataba mfu. Nasema mikataba mfu kwa sababu kwa sababu kubwa kwamba ile mikataba iliyoko mashuleni yeah. ambayo walimu wanaisign ni mikataba ambayo inaweza kama ni kwa ajili ya matakwa ya mwajiri au kama ni taratibu za mwajiri amejiwekea kwa ajili ya nini kwa ajili ya wafanyakazi kuweza kusign mm-hmm. na ukumbuke kwamba walimu walio wengi yeah. wengi wametoka form 4 wameenda kusoma nursery schools yani mambo ya hizi yani kwa kusoma mama teacher ni yani hivyo hivyo walikuwa walikuwa walimu wa nursery mm-hmm. au walimu wa primary au walimu wa sekondari yeah. lakini katika katika hizo nani katika mitala ya ualimu mitala kusomea ualimu yeah. hakuna somo la sheria inaongelea mambo ya mikataba yako mm. alipo hiyo mm. mm. tatizo moja ambalo nimeanza kuligundua kwamba kwenye mitala ya ualimu hakuna somo inayohusiana na mambo ya sheria mikataba mm. kwamba mwajiri ukishamaliza kazi ukishasomea ualimu je unapoenda kufanya kazi ya ualimu huko Una, je una, una, una ile elimu ya, ya sheria kuhusu mikataba angalau kwa sehemu e, e, kwa sehemu tu kama e. kama ilivyo kwenye tafsiri kama uandishi wa habari e, kuna, e. kuna sehemu kidogo pale unasoma e, sheria sheria mm-hmm. e. kwa hiyo ni mje gundua mbali hiyo moja ndatizo kuna utasa wa walimu wengi wanapotoka pale na na nani na vyeti vyao vya walimu wanapokwenda kwenye kuajiriwa hiyo ni moja changamoto so. changamoto ya pili ni kwamba mkataba 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 ili uwe mkataba yeah. sawa unatakiwa ulinde haki mbili kati ya mwajiri na mwajiriwa na mkataba ambao tulipokuwa kwa kisheria lazima uandaliwe na wanasheria sawa lazima uondoe na na, na uwa kisheria mm. na ukizi ukizi ndio matakwa ya nini ya sheria kutoka wizara ya kazi na ile leba law leba law inaongoza mambo mm. ya sheria katika katika yani mkataba wa sheria mikataba yote inatakiwa kwanza mwajiri ainishe endapo akitaka kuvunja mkataba ni vitu vya ndakao vifanye. Mm-hmm. Endapo anataka labda mwaba mimi nataka kuvunja mkataba, nataka fanya. Au endapo mimi nataka kulinyu mkataba, nini nataka kukifanya? Kwa mfano za mwaba mimi nataka kulinyu mkataba. Naweza nikatoa nikamwandikia mwajiri wangu barua. Kuna hiyo option. Naweza kutoa mwajiri wangu barua kwamba mkataba wangu una expire tarehe 30 mwezi huu. Mm-hmm. Kwa hiyo ninaomba kulinyu mkataba. mkataba. Lakini mwajiri wangu pia kuna pia kuna kitu cha notes, not, notes of contract. Yeah, not, not, kama kama notes of termination. Mm-hmm kama mtu ambaye anataka anataka kuexpire lakini kuna ile determination kuna kwenye kwenye sheria inasema kwamba mwajiri anatakiwa atoe notes ya miezi mitatu mm. notes ya miezi mitatu kabla mkataba haujaisha mm-hmm. lakini mimi nikitaka ku, kuna nini kuacha ku, ku, ku cancel mkataba mimi natoa notes ya mwezi mmoja ambao nitamtumikia mwajiri bure mm-hmm. au kama nina mshahara mzima basi na mama natoa notes ya mstari 24 na nakulipa mshahara mwezi mmoja kama mwajiri anakulipa mshahara mwezi moja ambao itakuwa ni tumikie bure hiyo mm-hmm. ndio pili mkataba unatakiwa ujali haki za mtumishi hasa upande wa wanawake wanawake ni watu wa mama zetu dada zetu eh, wanakwenda wanaolewa anakuwa na familia hasa mtu mwanani dada zetu wale au wanawake wani wanawake au mama zetu wale wamefanya kazi kwa mwajiri anakuwa mpata ujauzito sawa sheria inasema kwamba ana, ana haki ya kupata ni matente leave ya siku 90 mhm miezi mitatu miezi mitatu lakini unaota kuna wajiri wengine huku mashuleni ni changamoto inapotokezea mwalimu ampata hiyo issue 
Ati kipanya anampa anipei di livu. Mape ma. Wakati nisua dogo tu ni kumpa tu likiswe mezi mitatu. Kumpa tu mshara sawa. Sabu ye kama ni vipindi yake. Kuna walimu wako pale. Utawa kava. Una 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 kava. Kwa hiyo pia ni pia ni takizo kubwa mbao tumelipata. Kwa walimu wengu wa lamika kusio ishu. Ishu nyingine ambayo ni mekuja kuiangalia. Ni sema hiyo terminal benefit. Ambao saikai pia inanufaika. Na hiyo pia ni takizo kubwa. Wani ni kwamba mwajiri unapoka ni mikia patama kama mwajiri Hapa patama mwaka mmoja wa miaka miwiri Unapoka patama mwaka mmoja wa miaka miwiri Unapoka patama unapoka isha patama wangu Razma nipate terminal benefit Terminal benefit ni yongea kamba kwa kishiria ni kwamba ni siku saba za kazi Gawanya kwa siku ishina moja wa ishina mbili Kiyo nduwa za siku tani ni Zambazo uwendi kazi mzi ya nitikanya Kwa public order ya Sawa Kwa gawanya pendo kwa 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 Masa inategemeana. Mungia atuma tumia basic pay. Basic pay. Hamba isi beka laki tatu, maramake na laki tatu. Maramake wateka upata laki moja. Mala. Kama kwa tabako ni mwaka mmoja mweka miwiri, wateka uende kwa mweka wako miwiri, au mwaka mmoja ufinga mkotama. Unapata hile. Shia pata hile pa inito ito gatu au temino, benefit. Bada apole serikali, shasa ye, serikali, inachukua asimia kumina nana hile, pesa ujo ipata pari. So nilewe, inachukua asimia kumi, na nana. Kwa hoda chukua asimia ngapi? Temani na mbili, ya nini? Kwa sabi ya ni income tax. Na kwa ni income, tax. Na wala hiko ni salary, salary tax. Iyo ni income, tax. Kama ni maripo tuwe. Iyo ni benefit. Na ikitokezea kamba mwajiri, umifaya mikataba laba kwa wamu tano. Awami ya kwanza, aja kulipa. Awami ya pili, aja kulipa. Awami ya tatu, mweza kutuwa, aja kulipa. Ya nene. Sheria inasema kamba, ulifu ya kutuwa, itetemi no benefit. Uta, ata kulipa kwa mshala wa mwisho. Last salary. Ata kwa mshala wa mwisho. Katifani su kulipa kwa mshala kwa laki mne. Huu mwaka bwana mshala kwa likuwa laki sita, nilikupandisha laki mbili. Hapana, uzembe likuwa mwajiri kwa natakiwa kulipe kwa mshala wa mwisho. Kwa sabi kama hile rangi kulipa kipindikile miaka hile ya nyuma, ilikuwa na value ya kipindikile. Kwa sabi tu saitu kwenye value ya sasa hivi, natakiwa kulipe kwa value ya sasa hivi. Kwa natakiwa mshala wa sasa hivi, marami yako lefanya kazi, ulio save vile contract yako. Sime nyelewa? Hafu, jambo nyingine ni kwamba hii mikataba. Hii mikataba inaandaliwa kwa pano kwa pando wa Yani wawalimu. Wawalimu, kia mwalimu anamuajili waki. Kia mwalimu anamuajili. Eiza ni taasisi, kama za kidini. Kama wabo, shio ambazo kwa chini ya taasisi za dini. Kama wakani wa kristiani ya, ani islamiki. Afu, kuna watu binafsi. Sawa. Kuna umoja wanani wa wazazi, wa sisiye, wanakona bazi na shire lao. Kuna watu gani wengine ambayo, na hitu 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 kima taifa. Nona. Asa, ni kifanyike eh, ili tuweze kutatua ya mambo. Mm -hmm. Sao, yu tutatua mambo haya, sisi kama TTU, mimi kama ani, ani mkugenzo wa mausiano ya uma na wa masishaji, uh, mapendekezo ambayo ni ambayo ni, 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 ni kuja nao ni kwamba moja, tunatakia kukaa chini na wizara ya kazi. Tuandai mkataba wa kisheria, moja, kwa walimu wote wa shule binafsi. Walimu wa Shule hizi za kawaida medium schools. Kabu hada yao wawa, shule ambayo minada kubwa sana, laba feza, ambayo laba mpana kama milioni saba, mpana nusita. Sawa? Lakini, nyingi zinaishia milioni saba, shuka chini yuku. Sengi kama zinaishia milioni saba. Kwa hivyo, wali kambitu watenge mikataba yao. Na pili, kuna shule za IB na Cambridge. IB na Cambridge, mikataba yao matuso kubwa sana kwa sababu, ukiangalia Kenya, mimi nitumio mishara ya Kenya, nikatumio mishara ya Namibia, nikenda Zambia, kukuta na ambisho za IB na Cambridge. Sao, mm -hmm. sheria za wali ni kwamba mshala wa mzungu kama ndola F4, mtanzania atakia pate nusu ya ule mshala. Sao mtanzania atakia ni teacher assistant. Ndola F4. Mm -hmm. Lakini kecho fanyika, awafanyi chokitu. Awafanyi chokitu. Wazungu wanalipu wela nifan. Mm -hmm. Yani, wana, wanavuna pesa kutoka kwa Tanzania. Mana shule wanasuma 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 Tanzania. Mm -hmm. Na zie pesa sinaudi kwao. Wanaekeza kwao. Kwa sabu, kwa fao, changamote kwa fao, watu wanaunamua mbaka udongo. Udongo mfinyazi ambao kuko pali mologolo, wanaagiza ulaya. Ambao watu kwa kia jipati shuwe na watengineza masai boma. Penea? Yani kufinyanga kwa katoto kanyika jumba kwa masai hile. Alafu badai pali kisha kwenye niko nye kisibike ni mba ya uba tangani hile ni natupa udongo au nakazi. Lakini badai hondo chukua mologolo natupa wapi? 
Lakini pia kuna uzaifu wa wa wafanyakazi katika maafisa kazi wizara ya kazi. Mimi nasema ni uzaifu. Kwa sababu wizara ya kazi na maafisa kazi karibu sehemu zote wa wilaya, wa kimkoa na nini. Lakini hawajatekeza jukumu lao ipasavyo kupita huko kuangalia hali koje, mikataba inakwendaje. Mm-hmm. Usielewa? Mm-hmm. Kwa hiyo unapotaka kama unakuta sisi kama sisi wa Tanzania tunakosa uzalendo. Na hakuna kitu cha msingi duniani kama ukiwa mzalendo. Na mimi kesi kwa nasema kesi kwaambia walimu na naambia hata nipoka ST nilikuwa nawaambia uzalendo ni kitu cha kwanza kabisa katika maisha yako. Ukishakuwa mzalendo mtakuwa wa moja. Haya, turudi sasa katika. Mr. Chogo naona alikuwa akilipa akilipa ishara hapo. Um, Kama ndio lake ni sehemu ya ya, ya mafu, elimu na mafunzo. <laughs> haya mambo haya eh, jinsi unavyosimamia yakoje huko kama inaonekana hali iko hivyo. Asijui ni ni ni. ni. Sabu na ugopa sana muda usije kana nini? Eh naam. Naomba ni hata kama itakuwa nitaongea mara ya mwisho sawa. Kabla sijaogesha swala mikataba. Hmm ambalo kuna vitu nataka ni niongezee ni, ni kama alivyosema mkurugenzi mwenzangu jambo ameelezea kwa kiundani zaidi yeah. jana kama unakumbuka niliishia kwenye eneo ambalo nilikuwa ninasema hali ikoje sasa mm. baada ya shule kufunguliwa baada ya shule kufunguliwa yeah. basi walimu yamekaaje sasa sawa so, naomba so. ni, ni nianze na hicho alafu nitaenda kwenye hilo la mikataba sawa so, sawa so. kwanza ni seme kwa niaba ya walimu wote wa shule binafsi Tanzania nasikitika sana 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 kwa namna ambavyo hali mpaka sasa hivi inaendelea yeah. kifupi wamiliki wengi wame disappoint wa hiyo mpaka sasa hivi tunavyoongea ndugu watangazaji tunaendelea kupokea taarifa mm-hmm. wiki ya kwanza imesha ni wiki ya pili na Jumatano mm-hmm. tunaendelea kupokea taarifa jinsi hali ilivyo huko katika swala zima la maliambikizo ya 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 mishara hiyo ya ambayo tukupata kipindi cha corona mm-hmm. Kuna baadhi ya wamiliki wachache. Tunawashukuru sana. Wamefanya vizuri. Wamefanya vizuri. Mm. Wapo wengine pia ni wachache. Wame wamewalipa walimu nusu so. na wame, wameafikiana namna watakavyolipa. Baada ya shule kufunguliwa. Yes. Mm-hmm. Uh, wapo wamiliki wengine. Kwanza kabisa hawajazungumza hilo swala. Yaani kwamba bosi yuko pale, walimu wako pale. Yeah. Hakuna, yani hajaeleweki. Mm. Sio nielewa. So. Wapo wamiliki wengine wenyewe wameambia kabisa bwana hatuwezi kuwalipa. Hayo masuala yetu tunaanza kuwalipa hapa mnapoanza kufanya kazi. Wanaambiwa ni nini kachukua advance salary. Kwa nini wanao? Kwao tunazidi kupokea taarifa. Hizo ni taarifa rasmi ambazo tumezipokea. Na na mifano ya shughuli siwezi kuitaja kwa sababu ya, ya mambo ya kiutendaji ambao yeah, yeah, yanafanyika ndani yeah, ya chama. Sa, sa. Tunazifahamu hizo shule na tuna majina yao. Mm. Kwa hiyo ndio maana tunasikitika kwa kwa namna ambavyo haya mambo yanaendelea na, na hii ni ushahidi wa hicho tukua nasema kwamba wamiliki kusema kwamba hawana uwezo wa kulipa walimu ilikuwa ni hoja ya kujificha kupitia corona huo ni ushahidi kwamba hawana nia njema na hili swala kwa sababu tunaamini kwa wiki nzima wazazi wameweka hela ndio kwa hiyo wangeaza walao initial stage kwanza kulipa malipo ya walimu kwa hiyo na niseme tu kwamba hata wazazi kwa mfano hizo shule ambazo zijalipa kuna shule mpaka sasa hivi walimu hawajaanza kufundisha tunazifahamu yeah. yani wanafunzi wanaenda wanarudi wana kama wanafanya kama mgomo bali kwa sababu hawajafikia mwafa mm. sasa hii pia ni 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 ni, 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 ni alam kwa wazazi ambao ni smart kwamba shule fulani ambayo ina mgogoro kulipa walimu mm. mtoto wangu aweze akaenda pale yeah. lakini pia kwa mamlaka husika za kiserikali mm. kwa sababu tunajua kwa leo imepoteza siku nyingi yeah. kwa tunatakiwa tukave siku hizo potea kwa waka na sasa nini ambacho tunafanya sasa mm-hmm. kwa hii Kisha kama chama mm-hmm. kimsingi kwanza kuna 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 mambo ya kutendaji yanafanyika ndani ya chama sawa tunakusanya taarifa zote ndio baada ya wiki mbili za kwanza kuisha chama tutawaandikia wamiliki wote wa shule ambao hawajaanza kulipa walimu wao wala hawajaanza kuzungumza barua za kuwataka wafanye hivyo na tutawapa siku 
kama watafanya hivyo sheria ziko wazi tutapeleka mgogoro kwenye mamlaka husika lakini hiyo ni baada ya ya yes, kukana but... pia kuwasikiliza yes, sababu hali yes, ya corona yes, yes. kwa sababu tutawaandikia mm. ina maana kama wana jambo yeah. watatuambia bwana tutafanya moja mbili tatu mm. kwa sababu kimsingi hata sheria nasema kabla hujapeleka mgogoro lazima mm. kwanza uwasiliane na mwenye kabisa, kabisa. Yeah. Mm. lakini pia kama itafikia hatua tumeshindwa tutamwandikia mm. waziri mwenye dhamana na kwenye hiyo bado utakao uandikia tutawapa tutawapa nakala. Mhm. Wizara yenye dhamana kwa maana wizara ya elimu na wizara ya kazi. Mm -hmm. Kwa hizo ndio hatua ambazo tutafanyaje? Tutachukua. Mm -hmm. Kwa hiyo hilo swala ndio lime limekaa hivyo hali ilivyo kwenye mashuri. Mm -hmm. Sasa nimalizie hii swala mikataba. Ndio. Mm -hmm. Kimsingi jana nilisema mikataba iliyopo sio mikataba ni masharti ya ya mwajiri. Mimi sitaki kuongelea sana mambo ya kuja kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo hayajakaa sawa kama alivyosema likizo za 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 mambo ya wazito likizo za kawaida za mfanyakazi kwa mwaka mambo ya NSSF mambo ya WCF mambo mengi hayapo lakini mimi naangalia haya mambo yote ambayo tunayozungumzia chanzo chake ni nini mimi nataka nione tulipojikwa sio tulipoangukia hata haya mambo ya corona ambao walimu wakupata stake zao mm. yana chanzo chanzo bwana kiando mm na 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 na, na madam Jessica hapa ni kwamba wamiliki wa shule ambao waliwekeza kufuata sheria za nchi hii wameachwa sana wakijifanyia mambo bila oh, kufuata yeah. sheria za nchi mm -hmm. maana yake ni kwamba mamlaka husika za serikali hazifanyi hazitimizi wajibu wao kisha kwamba hao watu wanafuata sheria ambazo kimsingi lazima wazifuate haya mambo hayo tunayozungumza sisi sio atipitiu hizi ni sheria za nchi Yaani ni sawa sana uanzishe kitu sema hichi ni cha kwangu sheria za kwangu kila kitu cha kwangu yes. mm. lakini huendi kuangalia huyu mtu anafata hizi sheria mm -hmm. kwa hiyo hao wanafanya vile kwa sababu mamlaka husika haziwasimami kimsingi mamlaka husika ziko chini ya wizara ya kazi na ajira mkurugenzi hapa amesema kuhusu mafsa kazi ni mrekebishi kidogo mafsa kazi hawapo wilaya wapo wa mikoa ya yeah. wali kimsingi tunatakiwa wajue huko makazini mashuleni hizi sheria ziko zinafuatwa zina mikataba ikoje sisi tume, tumefanya vitu vingi sana lakini natumai kwa sababu ya TPTU sasa mambo yataka vizuri kwa sababu ninaamini serikali ya awamu ya tano ni serikali sikivu na ni serikali tendaji kwa hiyo ninaamini kwa TPTU sasa kwa hizo hatua ambazo mnazichukua kukana uh, na serikali bila shaka mambo yataka vizuri naam na sisi tunaamini hilo ndio maana tuna tuna, tuna imani kwamba yeah. sasa kadi mtu atakavyoenda itafikia hatua sa mambo yataenda kama na na sisi huko tunapendekeza na na tulishaandikia wizara ya kazi ama pendekezo yetu kwamba tunahisi labda mafsa kazi labda wanazidiwa sasa ifike mahala wizara itenge idala maalum kwa ajili ya kudili na masuala ya sekta binafsi tu unaona yeah. kwamba sasa hao hii idara ni kudili na na na, na masuala ya, ya ya kazi kwa ajili ya sekta binafsi ikiwemo mashule, viwanda na vitu vingine. Ili sasa hizi changamoto yes, zilizopo zitatulie kwa sababu tunahisi kwa mfano mkoa Dar es Salaam mm. kuna sakazi moja. Mm. Yes. Sasa tuna tunahisi huyu anaweza kawa na apite shule zote, viwanda vyote. Sijui anaweza kawa anaelemewa. Mm. Kwa hiyo tupate idara maalum kwa ajili ya kulinda masuala peke yake. Hata ikiwezekana kwenye kila ta wilaya. Yes. Mm. Lakini jambo lingine ambalo nataka niliongelee wa, wa isikike kwa uma kwa sababu sisi tumeshafuatilia vitu vingi sana kwenye uma eneo. Yeah. Kuna mazingira ambayo sio rafiki ambayo yameshajengeka kati ya maafisa kazi mm -hmm. na wamiliki wa shule. Ambao tunasema sio rafiki. Mm -hmm. Kwa hiyo nadhani kama ulivyosema kwamba hii ni serikali ya umo yeah. 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 Ina mkono mrefu. Yeah. Inaweza kujua namna ya 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 ya, 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 ya kuliangalia ili swala ili yeah. haya mambo yaweze kwenda yeah. vizuri walimu wapate mikataba ambayo ni sahihi mm. sheria zifuatwe ili mwisho wa siku basi miliki atoe huduma mwalimu atoe huduma tusogeze elimu yetu na, na wamiliki wakicheza watakosa wafanyakazi kwa sababu serikalini kule bana mambo ya me, ya kule kumenoga mm -hmm. eh, maslahi ya walimu yanazingatiwa na kadhalika kwa hiyo hawa miliki pia iwe ni kama ulivyosema mwanzo iwe kama niki niki nani kwao kiashiria fulani kwamba Uh, serikalini kule mambo yamekaa vizuri. Yeah. Uh, 
yes kwa likona leno kwa sababu tumebakiza dakika mbili tu tu na mimi ambacho nataka mm. asisitize mkurugenzi yeah. kwenye swala la mishahara hapa mm. kwenye kipindi hiki baada ya walimu sasa kurudi nyumba uh, kurudi mashuleni lakini pia amesema kuna migomo baridi katika mm. baadhi ya shule kutokana na kutokulipwa hizo strike zao mimi ningeomba agongelee nyundo hapo kwa mm. yani kwa zaidi ya TMCC tizo mm. ili hata kule ambao wanasikiliza waweze basi hata kushtuka mimi nadhani swala la mshahara kwa wafanyakazi wote kwa mtu yote sasa sio yote ndio roho inayoweza kufanya uka uka satisfy mm -hmm. kwa hiyo hili kwanza wamiliki waone kama ni swala muhimu sana yeah. serikali mm. waone swala muhimu sana lakini pia wazazi mm. pande zote pande sasa. zote kwa sababu mm, kama hao walimu sasa hawalipwi ina maana issue ya msingi ya kufundisha shuleni pale haitafanyika mm -hmm. mwisho wa siku serikali itashindwa kutimiza mambo hayataenda kwa maana silaba sasa itakamilika. Mm. Unaona? Mzazi unategemea mtoto wako asome hata soma. Mm -hmm. Miliki pia unategemea mambo yaende kama ni matokeo upate mazuri mambo hayataenda. Kwa ni swala msingi sana ambalo mimi naomba wamiliki mm. watimize wajibu wao wa msingi. Ndio. Kitu ambacho kama kuna 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 namna ambayo haiko sawa ni swala la kuwekana wazi ili mm -hmm. mambo yaende. Na mara nyingi anasema ukimweka mtu wazi mm -hmm. mambo yanakoenda. Exactly. Mm -hmm. Na mimi oh. naomba kukazia moja kwa mm -hmm. upande wa mikataba. Mimi naomba sana na naomba sana kwa ajili wote wa shule binafsi. Mm -hmm. eh, wengi nadhani ndio wengi wameanza kwa ajili wa walimu na kufanya zifanye kupitia mikataba. Sababu mikataba ni ni jambo la kisheria zaidi. Na hata wizara ya kazi wanataka mambo mikataba ni jambo la kisheria na ipo kisheria zaidi. Mm. Kwa hiyo naomba waajili wasisaini wasi mikataba au kupokea mikataba ya mtumishi wao yoyote ambaye ni mwalimu bila mtumishi huyo kwenda ku na, na mwanasheria yoyote ule yale. Mm. Maana kuna chama cha mwanasheria ambao ni Tanzania yani law law society. Kwa hiyo ndio kazi yao. Kwa hiyo wako usikoshe wengi sasa. Apewe mkataba mwaji wa mtumishi wa mtumishi wake mkataba wako ni huu. Ampe angalau siku tatu za kazi mpaka siku tano ile wiki. Ili aende kwa mashirika amgongele certified kwamba amelizika na yeah. ule mkataba then waende wakasaini yao nao muda wetu umekwisha yeah. kabisa yani mada hii ni pana sana na bado ni kama tunaanza yani kama kukua na kipindi jana yake <laughs> lakini <laughs> bado bado shikuwa... tutataka tutataka matokeo, matokeo ya haya bado tutaendelea yeah. kuzungumza lakini jambo la msingi ni kwamba ninaamini kwamba kila upande unafanya shughuli yake vizuri na bila shaka tutafikia katika mwafaka mzuri hasa kwenye sekta binafsi yeah. kama serikali ile umefanya vizuri basi hata kwenye sekta binafsi inawezekana yeah. ndio maana TPTU ipo Tazamaji wa Shalom TV au ndio mwisho wa wasaa wa mwangaza wa siku kwa siku ya leo ambapo tumekuwa na siku ya pili mfululizo eh, tukizungumzia maslahi ya walimu katika shule zisizo za kiserikali kwa maana shule binafsi na tumekuwa na eh, mkurugenzi ah, Chogo ambaye ni mkurugenzi wa elimu eh, na mafunzo toka TPTU lakini pia tumekuwa na misango nyani ambaye ni mkurugenzi wa eh, uhamasishaji na mahusiano ya umma mimi ni Agustino Kiondo mwenzangu ni Jessica Matthew mwisho wa mwangaza wa siku ni maandalizi ya mwangaza wa siku katika siku ya kesho basi kwa heri punde hapa tongana tena katika mapitio ya magazeti Asante bwana 
Asante Bwana, Asante Bwana. Kama sio wewe, ningekuwa wapi mimi? Asante Bwana, ye Bwana, ye Bwana. Isha yangu yapo mikononi mwako. Uhai wangu upo mikononi mwako. Umeniumba ili ni kwa buru wewe mtakatifu. Wewe mtakatifu. Umeni toa matopeni, umeni shika kono, umeni onesha njia Nita kusifu wewe mtakatifu, wewe mtakatifu, wewe mtakatifu yeah. Kama siyo wewe, nige kuwa wapi Asante wana, asante wana, asante wana Na kimbia, 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 na kim
natulia Boku bwana natulia Natulia, tulia, natulia Kwa shetani nakimbia Nakimbia, kimbia, nakimbia Iyo, ibi, boku natulia Naam, jumla ya mambo yote ndio hii. Shalom TV online. Tunakupatia habari za kijamii, tunakupatia habari za burudani bila kusahau michezo. Habari hizi zote unaweza kuzipata baada ya kusubscribe the channel ya kwetu inayokwenda kwa jina la Shalom TV online. So tunakukaribisha ewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji ili uweze kusubscribe channel na uweze kupata habari zote. Kumbuka hii ni Shalom TV online Amani na uzima tele ambayo tunaitimisha nayo kwa asubuhi ya leo katika kipindi cha Tuamke pamoja ambapo tutakupitisha katika habari za kurasa za kwanza, habari za kitaifa, kimataifa michezo na burudani, lakini pia tutaitimisha na tahariri za wariri. Mimi ni Jessica Methi, mwenzangu ni Agustino Kiondo. Tutakuwa pamoja mpaka pale tutakapotimia saa mbili kamili za asubuhi. Mkono ni mwangu na gazeti Mwananchi, gazeti Mtanzania pamoja na uh, gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa upande wako Agustino. Mimi ni na gazeti habari leo lakini pia ni nalo gazeti uhuru. Hai, na moja kwa moja sasa tupitie katika taarifa zilizopamba kurasa za kwanza za magazeti yaliyotufikia hapa studioni na gazeti Mwananchi kurasa wake wa kwanza nasema waliohamia CCM kwa staili moja sasa katika mtihani. Na taarifa nyingine nasema JPM ateua DC mmoja wa kurugenzi watano. Na kuna habari picha hapa inamuonyesha mgombea urais Chadema kuandaa wanasiasa ni kada wa Chadema Dr. Mary Rose Majinge akipokea mkoba wenye fomu za kuomba ridhaa ya Chadema kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi Reginald Munisi katika ofisi za makao makuu ya chama hicho jana jijini Dar es Salaam na pia serikali yapinga hukumu iliyoruhusu dhamana kwa kila jinai ni habari ukurasa wa kwanza wa gazeti mwananchi ndivyo linavyoonekana hivyo habari kubwa katika gazeti uhuru katika ukurasa wa kwanza maRC wanyuea angalizo la JPM la katika habari nyingine kigogo wenzake watatu kortini kwa utakatishaji lakini balozi Job Lusinde afariki wanasiasa wa Kongwe wa Mlilia na naibu waziri wa mifugo uvuvi Abdalla Ulega amezitaka nchi zinazozunguka ziwa Victoria kuhakikisha zinasimamia ulindwaji wa rasilimali za nchi husika lakini nchi za EAC za kubaliana kulinda rasilimali maj, za majini. Hilo ni gazeti uhuru na ndivyo ambavyo linaonekana kwa siku ya leo. Gazeti Mtanzania siku sita za moto CCM Dodoma, mji wa Furika, urais Zanzibar gumzo, polisi waonya. Na kuna taarifa hapa, aha, bali picha hapo yaliyoonekana yalio, hapo katika ya viwanja vya saba saba aliojiri. Hapa anasema wananchi wakiwa kwenye foleni ya kuingia kwenye maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam. Kweli bwana, ikiwaga siku za za, za, za nafasi za kwenda kutoka mambo waga na kuwaga tofauti. Na mbaroni kwa tuhuma za kule, kulewesha abiria kwenye mabasi kuwaibia. <laughs> mm, kuwalewesha? Baroni kwa tuhuma za kulewesha abiria kwenye mabasi. Sasa hiyo hatari sana. Unaelewesha namna gani? Mimi sijaelewa kwamba mm. walipewa vinywaji huko. Pande pale unapewa kinywaji e, ndio basi na. Kinywaji ingie yani kama vile mm. ukarimu ni kama mm. vile unavyokaribishwa nyumbani tukuletee soda gani. Lakini lakini kuna kuna mabasi mm. yanatoa ya, 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 huduma ile ya, ya 
Inategemea. Yeah. Labda yeah. inaweza ikawa basi mm. la mkoa. Lakini sio kwenye daladala, yeah. daladala sijawahi kuona. Ka- lakini amesema kwa abiria kwenye mm. mabasi. Labda inaweza kwenye na... mabasi yale mkoa. Yale ya mkoa ni ya mabasi ya mkoa. Yeah. Hapo sawa. Yeah. Wanasemaga yale mm. na kwa bei mm. kubwa kidogo. Bei kubwa ambayo pia. Sasa wanasema kuna Wi-Fi. Kuna Wi-Fi vile, eh, kuna kahawa, kahawa, soft drinks. Kwa hiyo wao binaweza nikakubali. <laughs> Haya waziri wa serikali ya Nyerere afariki dunia na gazeti mtanzania ukurasa wake wa kwanza unaonekana hivyo Gazeti habari leo habari kubwa kabisa katika ukurasa wake wa kwanza ni waziri aliyebaki wa baraza la kwanza la Nyerere afariki dunia lakini waziri jafu wa watwisha mzigo maarasi lakini mambo yaliyopaisha sekta ya madini utakutana na habari hiyo na kafulila ataja sifa saba za JPM zilizomuinua kimataifa na matapeli mkutano mkuu CCM taifa uh, kudhibitiwa uh, lakini habari nyingine uh, ndio hiyo ambayo nimesema mambo yaliyopaisha uh, sekta ya madini gazeti habari leo ndivyo ambavyo linaonekana kwa siku ya leo gazeti ni pashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa kwanza waziri pekee serikali ya kwanza balozi job lusinde afariki dunia na makada 124 wa CCM vikumbo majimbo tisa. habari picha umati ukiwa kwenye kilele cha maonyesho 44 ya biashara ya kimataifa katika uwanja wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam hapo jana he muona hao watu ni wengi kweli kweli kwa vile jana ilikuwa ni siku ya mapumziko basi kila mtu macho na masikio mm. saba saba Chawaki. membe atangaza kuwania urais atamba kuibuka kidedea chama chake bado kitenda wili ACT wazalendo wa mkaribisha na majinge atakuwa fomu ya urais chadema na haya taarifa hiyo ni katika ukurasa wa kwanza gazeti ni pashe mwanga wa jamii na basi tuingie katika habari za kitaifa moja mm-hmm, kwa moja katika gazeti habari leo habari za kitaifa katika ukurasa wa ndani ni kiingia katika ukurasa wa pili mambo yaliyopaisha sekta ya madini utakutana na habari hiyo lakini kafulila ataja sifa saba zilizo mwinua JPM kimataifa na msichague wala rushwa hiyo ni habari lakini katika ukurasa wa tatu habari za kitaifa gazeti habari leo waziri aliyebakiwa aliyebaki wa baraza la kwanza la Nyerere afariki uh, lakini jafu awatwisha mzigo marasi kurasa huwa tatu majaliwa tutaimarisha usafiri wa majini majini akiwa na maisha katika maziwa na bahari kwa sababu ni tungo tata sasa usafiri wa majini uh, waziri lukuvi awashukia wasioendeleza viwanja hiyo ni kurasa wa nne na mahakama ya rufaa ya sikiliza rufaa ya AG achala mila abadili gia angani jafo awataka wateule wa rais kujenga uhusiano mzuri kazini katika ukurasa wa tano habari za kitaifa kutoka kule jijini Dodoma makao makuu ni polisi ya waonya matapeli mkutano mkuu wa CCM na mambo ya kuzingatia uchaguzi yatajwa lakini taasisi ya unga mkono elim bila malipo habari za kitaifa katika gazeti habari leo ukurasa ule wa saba wa ya mali 65 washirikiana na TPC kufanya biashara mtandaoni ukosefu wa teknolojia wa kwamisha zao la mkonge lakini mhitimu wa veta aimarisha uh, aimarisha pikipiki yake hongera sana watakiwa kuwezesha wa Tanzania kupenda kilimo ndivyo navyohitimisha habari za kitaifa katika gazeti habari leo Ukitimisha na habari leo mkono ni mwangu na gazeti ni pashe. Makada 124 watiania majimbo tisa ni habari ukurasa wa pili na mkutano CCM wavuta wageni elfu tatu Dodoma. Ukurasa wa tatu balozi Lusinde afariki dunia ni habari kusikitisha hiyo kutokea huko Dodoma na majinge achukua fomu rais Chadema Magufuli ateua DC Madede. Hai ni habari kutokea hapo jana. Lakini pia jumuiya ya Burunge hifadhi inayosimama kwa mtindo wa serikali bajeti mabilioni ni, ni ripoti maalumu unaweza kusoma ukurasa wa nne na mtoto anusurika kuwawa nafisi. Ni habari kutokea huko Shinyanga. Erio alidhishwa na huduma banda la NSSF ni mkurugenzi mkuu wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii William Erio. DC abaini madudu ujenzi wa hospitali. Haya tukielekea katika makala ukurasa wa saba Profesa Nombo TIA tumekusanya PhD 13 na nyingine 29 zinakuja. Ni habari njema hiyo katika chuo uh, katika taasisi ya uasibu Tanzania TIA. Hai. Mimi nimehitimisha hivyo. Gazeti Uhuru habari za kitaifa katika kurasa zake za ndani katika ukurasa ule wa tatu. 
Habari uh, kubwa ni MRC wanyoya angalizo la JPM. Na balozi Jobu Lusinde afariki habari kubwa hiyo uh, kwa huyu mzee Kongwe uh, Jobu Lusinde. Uh, katika kurasa wa uh, ne idadi ya wanafunzi wanaosimama kwenye daladala da iangaliwe lakini walio ibeza serikali sasa wanaona aibu Dr. Abasi uh, ndiye anasema hivyo lakini balozi Jobu Lusinde afariki na JPM afanye uteuzi wa DC madedi watano uh, katika kurasa wa uh, tano katika gazeti hili ukurasa wa sita uh, kuna habari kubwa pale ikiwa imeandikwa Buriani Jobu Lusinde na katika eh, hivyo ndivyo ambavyo ninahitimisha hizi habari za kitaifa katika gazeti Uhuru Gazeti Mtanzania ukurasa wake wa pili serikali yapiga hukumu iliyoruhusu dhamana baadhi ya makosa ya jinai. Mhm, mm serikali yapiga ama serikali yapinga? Taarifa hiyo imeandikwa serikali yapiga hukumu haya. Rais Magufuli aendelea kujaza nafasi wazi. Ukurasa wa tatu kuna taarifa hapa ya ku ya kustusha kidogo inasema mke mtoto mbaroni kwa tuma za kugushi sahihi ya mu, ya marehemu mumewe oh, kutakatisha ehe hiyo mm. alikuwa anataka kuchukua fedha ya kuchukua fedha kwa kwa hila sasa atazipataje lazima agushi mm. sahihi ili apate fedha haya mbaroni kwa tuma za kulewesha abiria kwenye mabasi kuwaibia na habari kutokea huko Dodoma mhm mm. Dodoma haya uh, ni jeshi la polisi mkoa Dodoma linamshikilia jumbe kamugisha mkazi wa Chanika Msongola jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kuwalisha abiria wa mabasi dawa za magonjwa ya akili <laughs> na biskuti ili walari na kisha kuwaibia. Tari sana. Haya ni habari kutokea huko Dodoma. Waziri wa serikali ya Nyerere afariki dunia na tukielekea ukurasa wa, wa nne siku sita za moto CCM Dodoma na Dr. Basi yataja watakao watwa na uchumi wakati haya watoto wenye mahitaji maalumu wanunuliwa vifaa vya bilioni moja nukta tatu lakini gharama ya kupata chetu cha kuzaliwa yapunguzwa haya wale ambao bado wana chetu cha kuzaliwa basi wakati ndio huu unaweza kufika pale uh, posta katika jengo la mm. Ha, mbona jengo lina, lina, lina toka, jengo la, 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 la nini? Rita. Ndio. Ehe. Pata ile ya uzazi na. Mhm. Mm mm -hmm. Na basi tuelekee katika habari za uh, ah, naingia katika gazeti. Ah, bado gazeti. Yeah, gazeti ni pashe. Ah, gazeti gazeti mwananchi. Mhm. Mm Hapa kuna taarifa inasema serikali ya pinga hukumu iliyoruhusu dhamana kila jinai na JPM wateua DC moja wa kurugenzi watano taarifa ambayo tumeshaiona Tanzania yafanya vizuri mkakati wa kidunia ni habari njema hiyo na uchukuaji fomu ubunge chadema wa shikakasi Williamson yafafanua madai ya kuuza mgodi haya na Arusha yajivunia mafanikio kielimu ni habari katika uh, sekta ya elimu hiyo barakoa za washinda walimu wanafunzi muleba Barakoa za washinda tulizungumza Wali, jana a, wana, wa, walimu wanafunzi muleba barakoa za washinda mm. barakoa sita <laughs> Nataka wewe ninazo shule tena. Ndio aliangalia vizuri. Rangi tofauti tofauti. Mhm. Mm Basi mm -hmm. <laughs> uh, tuingie katika habari za kimataifa. Dalo gazeti uhuru habari za kimataifa katika ukurasa wa saba uh, Habari kubwa pale ni wananchi Kenya wagoma kuendelea kukaa ndani. E, wananchi wa Kenya wamegoma hivyo. Lakini katika habari nyingine uh, Macron afanya mabadiliko baraza la mawaziri huyu ni rais wa Ufaransa. Na hizo ndizo habari kubwa kabisa katika gazeti hili uhuru kwa habari za kimataifa. Eh? Umesikia ya Kenya katika habari za kimataifa? Ndio. Kenya kufungua shule za msingi sekondari mwakani. Mhm. Mm eh, huu mwaka unapita kama ulivyo. Kama ulivyoanza. Utapita. Mwakani. Hai, ah. huyo ni waziri wa elimu wa Kenya Profesa George Magoha akitangaza uamuzi wa serikali wa kufungua shule mwaka elfu mbili na ishirini. Itakuwa ni kipindi kirefu sana kwa kutokea. Sana, kama sana, mbani. sana. Idadi ya vifo Japani ya fikia hamsini, lakini pia kampuni ya magazeti uingereza kupunguza wafanyakazi kazi miatano hamsini. Sababu, nipati na kwa gazeti mananchi usome saidi. Adele hapo na gazeti. Haya, gazeti nipashe katika bari za kitaifa. Tuweze kujua nini ambacho kimeweza ku, kuandikwa hapo. Mm -hmm. Haya, tuwelekea ukurasa wangafi. Habari za kitaifa. Kima, kima taifa. Kima taifa. Kima. Kima taifa. Hapa kuna taarifa nasema kasaka amekufa lakini ataishi. Mhm. Mm ni masuala ya kisiasa hayo. Haya, mimi nimehitimisha. 
Nimehitimisha. Ah uh, bila shaka una nakala nyingine hapo. Ehe, wewe vipi uko? Mimi nimeshahitimisha kwa baada ya kimataifa. Habari za za, za kita, kimataifa zaidi tutaziona katika michezo, michezo na burudani. Michezo na burudani. Basi basi tuelekea katika michezo na burudani. Ah mm-hmm. uh, wewe umehitimisha na uhuru? Mimi nimeshahitimisha. Ah uh, basi mimi nikishike gazeti mm. uh, gazeti ni Tanzania kuweza kuangalia nini ambacho kimataifa. kimataifa. Haya Rais wa Brazil apimwa COVID-19 mm. lakini taarifa nyingine kutoka uki Kenya yanasema corona yafuta mwaka wa masomo. Kenya haya na sheria ya kubana watu Hong Kong yaibua utata ni habari kutokea huko Hong Kong mimi nadhani Kenya wapige mm. tu goti kwa kweli hii ni, 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 ni kipindi kirefu sana mwaka mm. mzima wapige goti kwa kweli mm. waombe rehema ya Mungu ya Mungu iweze kuwasaidia kwa, kwa kabisa ili na, ili swala la corona hakuna lisilowezekana hakuna lisilowezekana mbele za Mungu na basi habari za michezo burudani katika gazeti uhuru kisitazama katika ukurasa wa mwisho habari uh, kubwa pale ni Simba heshima na Mungu nafasi ya pili na Kapombe hati hati kwa kabili watani na Yanga Kagera Sugar kazi ipo. Katika ukurasa nikiingia ndani kidogo kuzitazama habari hizi za michezo katika ukurasa ule wa 23 Yanga Kagera Sugar kazi ipo lakini Dr. Abasi azitaka timu kutumia fursa. Ndege ilimpa wimbo Gozbat lakini Mziba awatoa hofu mashabiki Amin uh, lakini katika dondoza uh, kimataifa michezo kimataifa inamuisha pale uh, mshambuliaji wa timu ya Arsenal la Kazete akiingiwa kifua la Kazete akiingiwa kifua lakini katika ukurasa ule wa ishirini na moja uh, shi, moja pale kuna dondoo tu za masuala ya kiburudani na hivyo ndivyo ambavyo ninahitimisha gazeti uhuru na hivi ndivyo ambavyo linaonekana katika habari zake za michezo burudani. Gazeti Mwananchi Michezo na Burudani vijana Oilers zatoa sababu ya vipigo RBA na Yanga Kagera ni mbinne. Na Simba kupewa ndoo ikiivana Mungu leo. Sio ndoo ya lita 5 au lita 10. Mm. ni kombe. Kombe la mm, Kombe. Ni habari kurasa wa mwisho wa gazeti Mwananchi Michezo na Burudani inaonekana hivyo. Na tukiingia ndani kuweza kufahamu nini ambacho kimeandikwa Dr. Basi atuma ujumbe klabu kubwa na kituo cha ibua vipaji 30 Iringa na taarifa nyingine nasema Harvest aviweka vigogo roho juu na Saturn Messi ana furaha Barcelona Saturn anasema hivyo Messi ana furaha Barcelona haya mimi nimeishia hivyo na habari za michezo burudani gazeti uh, habari leo katika uh, ukurasa wake wa mwisho kabisa na hivi ndivyo ambavyo linaonekana kwa siku ya leo na nikizitazama sasa habari hizo kubwa kabisa ni majaliwa kukabidhi simba taji lakini ZDFF yaanza kumeguka na simba ya pamba eh, ya pamba kila kona ruangwa ni kiingia ndani kidogo katika habari hizi kuzitazama katika kurasa wa tatu yanga princess ya jizatiti kufuata uteja kwa kufuta uteja kwa simba na na Fountain Gate ya Tinga eh, nusu finali Zahera ashangaa kikosi cha Yanga nikielekea katika kurasa ule wa ishirini na moja habari za michezo burudani uh, ni uh, habari za kiburudani zaidi na hivyo ambavyo eh, ndivyo ambavyo ninahitimisha habari za michezo burudani katika gazeti habari leo Mtanzania michezo na burudani Simba Yanga kusaka makali ya Julai 12 na taarifa nyingine hapa nasema Kapombe ni onzima mambo ya wa magumu kurasa wa mwisho wa gazeti Mtanzania michezo na burudani inaonekana hivyo tukiingia ndani uh, taarifa inasema wezi kumkimbiza Frank Ribery Italia na Chelsea watangaza kuuza wachezaji sita na Kapombe ni onzima tari taarifa yetu tumeiona Costo kujipoza machungu kwa Prisons na Alliance wa hapa kuzikomalia pointi tatu za Lipuli haya DTB yaendelea kugawa dozi RBA boma walilala wakiamka ni Friends Rangers na Dodoma nguvu zote kwa Mbea kwanza taarifa nyingine nasema mashindano ya Darts da moto kuwaka Julai 18 JKT Queens ya tuma salamu mlandizi na wavu fukweni kufanyika Julai 18 ni habari za michezo hizo na taha kuwapiga msasa wa muzi ni chama cha mpira wa mikono Tanzania taha nimehitimisha michezo na burudani gazeti Tanzania na nikielekea gazeti nipashe michezo na burudani Kagere striker tishio ligi kuu na Simba yaahidi furaha lindi ni katika kunogesha sherehe za ubingwa huku Yanga ikijiuliza tena kwa, ki, kwa Kagera Sugar kaitaba. Ukurasa wa mwisho gazeti ni Pashe Mwanga Jamii inaonekana hivyo. 
Mkurasa za ndani inasema uh, Singida United yaidi kumaliza ligi kivingine na Mbabe Mrate ulingoni Julai 25 na taarifa nyingine inasema Costa haijashinda mapumziko Corona. Mourinho afikisha mechi mia mbili za ushindi asema ni bahati kwake kufanya kazi na klabu kubwa tatu duniani lakini sio taarifa hiyo imeisha hivyo. Na Matic apewa miaka mitatu Manchester United na Kante aipa pigo Chelsea lakini pia Allegri azungumzia kutakiwa Madrid. Na Pulisic yupo vizuri Hazard alifanya mengi Lampard haya. Na taarifa nyingine na pale namalizia nayo inasema Uh, Rogers Ateta ameibadilisha Arsenal. Rogers anasema hivyo kwamba Ateta ameibadilisha Arsenal. Mimi nimeishia hivyo katika michezo na burudani. Na basi usijokie katika... habari chocha hariri za uhariri katika mm-hmm. magazeti tuliokuwa nayo. Mkononi mwangu gazeti habari leo aita hariri ya mhariri anasema namna gani watendaji msaidieni rais kutumikia jamii. Watendaji msaidieni rais kutumikia jamii. Huyo ni mhariri katika gazeti habari leo. Mhariri gazeti ni pashe WMA nyingine sasa zikajifunze Burunge. WMA nyingine sasa zikajifunze Burunge ni mhariri gazeti ni pashe. Mhariri katika gazeti Uhuru katika ukurasa wake wa nne uh, mhariri anasema namna gani mpango wa TPDC kujenga vituo vya kuuzia mafuta umekuja wakati mwafaka. Mpango wa TPDC kujenga vituo vya kuuzia mafuta umekuja kwa wakati mwafaka. Ndivyo ambavyo mhariri katika gazeti Uhuru anasema namna hiyo. Mhariri gazeti Mtanzania haki ikiongezeka Tanzania itapanda zaidi ya uchumi wakati. Haki ikiongezeka Tanzania itapanda zaidi ya uchumi wakati. Ndivyo alivyosema mhariri wa gazeti Mtanzania. Gazeti Mwananchi mhariri naye anasemaje tuweze kufahamu hapo? Anasema mm-hmm. Mhariri yeye anasema ya Madagascar yawe angalizo kwetu ya Madagascar yawe angalizo kwetu ndivyo ndivyo alivyosema mhariri gazeti mwananchi mimi nimeitimisha na basi mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikilizaji wa Wapo Radio katika mapicha haya ya magazeti tuweze kutazama habari ambazo zimepamba katika magazeti tuliokuwa nayo leo katika kurasa zake za kwanza mimi nimekuwa na gazeti Uhuru lakini pia gazeti habari leo katika gazeti Uhuru habari kubwa ni MRC Wanyuea angalizo la JPM lakini Kigogo wenzake watatu kortini kwa utakatishaji na katika habari nyingine balozi Job Lusinde afariki wanasiasa wa Kongwe wa Mlilia na naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega amezitaka nchi zinazunguka ziwa Victoria kuhakikisha zinasimamia ulidwaji wa rasilimali za nchi husika lakini habari nyingine ambayo imepamba katika gazeti hili uh, ni pamoja na eh, waliobeza serikali sasa wanaona aibu Dr. Abasi Haya mimi gazeti mwananchi taarifa kubwa ilikuwa nasema waliohamia CCM kwa steli moja sasa katika mtihani na JPM wateua DC moja wa kurugenzi watano. Gazeti Mwananchi linaonekana hivyo. Tikiwa tunahitimisha namna hiyo. Gazeti ya habari leo ambalo nimekueletea kwa siku ya leo kupitia zile habari kubwa kabisa katika kurasa yake wa kwanza, waziri aliyebaki wa baraza la kwanza la Nyerere afariki dunia. Lakini waziri Jafwa watwisha mzigo ma RC na mambo yaliyopaisha sekta ya madini ewe yako hapo lakini kafulila ataja sifa saba za JPM zilizomuinua kimataifa na matapeli mkutano mkuu CCM taifa kudhibitiwa ili kutoka kule jijini Dodoma ndivyo ambavyo gazeti habari leo limepamba habari zake ama zilimepambwa na habari katika ukurasa wake wa kwanza Gazeti ni pashe makada 124 wa CCM vikumbo majimbo tisa na Membe atangaza kuwania uraisi atamba kuibuka kidedea chama chake bado kitendawili ACT wazalendo wa mkaribisha na waziri pekee serikali ya kwanza balozi Job Lusinde afariki dunia ni ukurasa wa kwanza gazeti ni pashe na nikihitimisha na gazeti mtanzania siku sita za moto CCM Dodoma nambaroni kwa tuhuma za kulewesha abiria kwenye mabasi kuwaibia na waziri wa serikali ya Nyerere afariki dunia ni ukurasa wa kwanza wa gazeti mtanzania unaonekana hivyo hadi kufikia hapo hatuna la ziada ama una chochote cha kuzungumza uh, mimi ni, ni, ni mshukuru tu mtazamaji hmm. wa Shalom TV online ambaye tumekuwa naye tangu pale saa moja kamili katika wasawa ana kwa ana 
na mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International School of Service Sagamanyo lakini tukaungana naye katika ile ujiri saa 12 mpaka saa 12 na nusu na hapo tukaungana tena muziki na matangazo mpaka saa moja kamili saa moja kamili tukawa vizuri kabisa katika wasaa wa mwangaza wa siku mpaka saa moja dakika 30 ambapo hapo tumeungana tena katika mapitio wa magazeti mpaka sasa ambavyo tunahitimisha. Nikusii tu ingia katika YouTube, ai subscribe katika channel yetu ya Shalom TV online ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa nzuri ambazo zinakuwa zimesheheni katika channel hiyo lakini pia msikilizaji wa Wapo Radio FM endelea kusikiliza Wapo Radio FM katika vipindi vinavyoendelea uh, lakini kesho tena ni siku ambapo utaungana na wenzetu uh, Constantino Piusi pamoja na Esther Nurben katika tuamke pamoja mpaka siku ile ya Ijumaa. Tukushukuru sana endelea kutazama Shalom TV online lakini pia kusikiliza Wapo Radio FM kwaheri na uwe na siku njema. Kabla hatujafunga kuna kitu ambacho kilitokea hapa tunakuomba radhi mtazamaji lakini pia msikilizaji wa Wapo Radio FM kwa kutokusikika kwa matangazo katika sehemu ya yaliyojiri ilikuwa no. inasikika sauti no. tu, uh, sauti za matukio, za matukio lakini, lakini kwa upande wetu uh, sauti zilikuwa hazisikiki lakini kabisa. tunakuomba radhi no. na ilo tatizo lilikuwa nje ya, ya uwezo wetu no. tunaamini kesho mambo yatabadilika no. na mambo yatakuwa vizuri kama kawaida asubuhi no. njema Thank you.